शुभोष हंदा गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून आल्सो अमी आमदेर धर्मियो विश्वास थे के शवाई के नमस्कार जनत सी अस्सलाम वालेकुम जनत सी आशा करती हूँ आज के आपने रा आमदेर ये जे रात्रि कालीन बा जस्ट आफ्टर इवनिंग शानदार पर एक प्रोग्राम इधर आंशु कोण करें चिन शवाई के शुभेच्छा एवं शागतो जनत सी ग्लोबल डेडिकेटेड ऑन पेसिफियंस को त्रिक आयजितो आज के रे ओवेनारे आमदेर एक नाओ बुझते बारे जे टॉपिक टी दिया हमरा की बोलते चाहिए थी जे टॉपिक टी आमदेश जन्नो बिंगे ऑन पेसिबियंस आई मोने कोरी आमदेश जन्नो खूबी इम्पोर्टेंट कारण आम्रा ऐतो दिन जब बहुत सुने आशी जे ऑन पेसिबे कुनो कास करता हो बना नो सेल नो रिक्रूटमेंट नथिंग आम्रा शुद्ध घुमावो आमारो � अपने छोटी की शून्य आश्चर्य, किंतु ये साथे जो भी चांस है ना आमी आरोबेशी इनकम करते चाहे, आरोबेशी आमार आर्निंग टके बढ़ाते चाहे, ताले किंतु आपने के एक्टिव होता होगे, अर्थात् दूधरों ने इनकम है, एक टके बोला है पैसिव इनकम, अर्थात् हो से एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम शेटकी � अपना शेखन तक रिटर्न आज तो थक गए। अमेज़ जो तीन काम नहीं है शुद्ध कथा बोल चुकी ना। जे कुन्नो काजे से अपने एक तो चाका एक बार घुरिया दिलेन शायद जीवन से चाका टी घुरते थक गए। ये रखने एक तो सिस्टम तक के बोला है पैसिव इनकम ये वां अवश्य ही ऑन पैसिव तक अपनी पैसिव इनकम पा� शारा जीवन है आपने के कोनों दिन आर कोनो पैसा बाकी कोनो कुछ इन्वेस्ट बाकी कोनो कुछ करता हो बेना आपने एक इनकम आज बे डेट इस कॉल्ड पैसिव इनकम बट शे इनकम में छाते छाते जो दे आपने चांस है ना आमी आलू कुछ इनकम करवो आमी शुद्ध बोश बोश है आमी ना थे के निजो कुछ कास करवो शे कास मने डिजिटल तो शायद डिजिटल एक्टिविटीज़ और माध्यम में आमने तो दी घरे वो शे जार जार अवस्था न थे के एमोन की मूवमेंट थे के बंधु बंधु वे आठ दाय थे के आमने तो देख तू कास कोरी शे कास तू को कोल्ले आमने तो किंतु आरो एक्सट्रा इनकम आस्ते पारे एडिशनल इनकम आस्ते पारे दैट इस कॉल्ड एक्टिव � and it is called that sky is the limit. So the unlimited active income, amra kintu founder ra kote padi. That's kya amader topic tha so khani. Je amader being a founder, amra kintu passive income pabo hi pabo, no doubt. Sheta ni amader shondar kono karon nai. Income tha so ekhane secondary option. Amra je values, je amader je shaman respect, unno jaa jaa pabo, tha shati income tu ajbe. इट्स ए कंप्लीट पैकेज ऑन पे सिद्ध के आम्रा पैसे जाच्छी तो शेखन ते के आम्रा शुद्ध औरतें दिके ना ते के आम्रा आमदर वैल्यूज एवं आम्रा मानुष जन ना की कोट्टे पर एकी कोर वो छेते आमदर वैसे वैसी इम्पोर्टेंट एवं आमदर लाइफ बाम आमदर जीवन जीविकार जन ना ज्यादातु को औरत एक्टिव पार्ट नहीं आज के हम आलोचना करोगे कि भावे आम्रा आमदेर एक्टिविटीज़ एर माध्यम है ये इनकम टी के आम्रा अनेक अनेक गुण बाढ़ी गयी थी पड़ी तो आमदेर भी तो रे अमी चाहे जी आमदेर भी तो रे जरा आपना फाउंडर्स आचन ऑल फाउंडर्स आर इक्वल इन भैलू एंड इक्वल इन पोजीशन हाँ तो आज के ओवर बिना कुछ ही कथा बोल ची ये हम कथा बोलते बोलते किन्तु आज के हमरा अनेक कथा बोलते पड़ी समय दिके ताकते हुए ना देवनी हमारे पुत्तिक जोन फाउंडर पुत्तिक जोन फाउंडर के किन्तु एक ही रकम भावे कथा बोलते शिक्त हो आवे कथा बोला मतो जो हमारे भाई बाजे भूल तोटी हुए शेगुले 
যাতে করে আমরা সবাই যে কোনো জায়গায় যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো পরিবেশে আমরা যেন কথা বলতে পারি কথা বলা মানে কি এটা ব্যক্তিগত গল্প করার কথা নয় আমরা যেন কোম্পানি সম্পর্কে কথা বলতে পারি কোম্পানির টেকনোলজি নিয়ে কথা বলতে পারি কোম্পানির মিশন ভিশন নিয়ে কথা বলতে পারি কোম্পানির প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলতে পারি কোম্পানির যিনি সিও সেই মিস্টার মহামানব অ্যাস মুফারে তার জীবনী নিয়ে কথা বলতে পারি তিনি কি চাচ্ছেন পৃথিবীতে এটা নিয়ে কথা বলতে পারি দ্যাট ইজ আওয়ার ওনারশিপ আমরা যে ফাউন্ডার হয়েছি সেই ফাউন্ডার ওনারশিপ অর্থাৎ আমরা যে কোম্পানি সেই কোম্পানি সম্পর্কে যেন আমার মোটামুটি একটা ধারণা থাকে যাতে করে যে কোনো জায়গায় যে কোনো মানুষের সাথে আমরা যেন যে কোনো মোমেন্টে আমরা যেন কথা বলতে পারি আর এই কথা বলতে হলে আপনি যতই স্টাডি করেন বাড়িতে সেটা কিন্তু আপনার মুখস্ত করার মতো আর কি হয়তো মনে থাকবে না ভুলে যাবেন কিন্তু আপনি যদি এখানে কথা বলা শুরু করেন এক সময় দেখবেন যে আপনাকে মুখস্ত রাখতে হচ্ছে না অর্থাৎ এটাকে বলা হয় মুখস্ত না এটাকে বলা হয় আত্মস্থ আপনি মুখস্ত না করে যদি আত্মস্থ করতে পারেন তাহলে আপনার কিন্তু মনে রাখারও দরকার নেই আর জীবনে কিন্তু ভুলেও যাবেন না পরিবেশ অনুযায়ী সিচুয়েশন অনুযায়ী কিন্তু অটোমেটিক্যালি কথা আপনার ভিতর থেকে আসবে তাই আমি চাই যে আপনারা আজকে কথা বলবেন মন খুলে কথা বলবেন এমন একটি টপিক যার যা ধারণা আছে যার যা জ্ঞান রয়েছে সেটা এখানে শেয়ার করবেন তা এই টপিকের প্রথম দিকে আমি বিনীতভাবে রিকোয়েস্ট করছি অনেকদিন পরে পেয়েছি আমাদের অর্জুন কুমার সরকার উনি খুব নলেজেবল একজন ফাউন্ডার উনি অনেক অনপ্রেসিভ নিয়ে স্টাডি করেন উনি একজন ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে নিয়ে কাজ করে অর্থাৎ মানুষের যখন প্রচুর অর্থ হয় সেই অর্থগুলো কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় অর্থ তো আর যে কোনোভাবে রেখে দিলে কিন্তু অর্থ থেকে আরো ইনকাম হয় না আইডিয়াল অর্থ রাখার কোনো প্রয়োজন হয় না সেই সমস্ত ম্যানেজমেন্ট নিয়ে উনি কাজ করেন মানুষকে সৎ পরামর্শ দেন যাতে করে তাদের অর্থ সুন্দরভাবে ম্যানেজ করে এটা থেকে আরো অর্থ উপার্জন করা থাকে সেই অর্জুন কুমার সরকার আমাদের ভিতরে আছেন ওনাকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে আপনি আমাদের যারা ফাউন্ডার যারা কথা বলতে চান তাদের আপনি ডেকে নেবেন এবং তাদের বক্তব্য তাদের মন্তব্য এবং তাদের পরামর্শ আমরা শুনবো আবার টু অর্জুন কুমার সরকার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যায় সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভকামনা জানাচ্ছি আমি অর্জুন কুমার সরকার পেশায় একজন ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার মানে প্রপার ফান্ড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করি থাকি ঢাকায় আর একজন প্রাউড ফাউন্ডার এই হচ্ছে আমার পরিচয় তো আমি আজকের যারা পার্টিসিপেন্ট স্পেশালি আজকের হোস্ট কো হোস্ট সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি তার আগে আমি একটু বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হতে চাই আমাদের যিনি হোস্ট মিস্টার সুশান্ত বিশ্বাস ওনার কাছে আপনি যদি আমাকে একটু ক্লিয়ার করেন যে আমার কি আজকে টপিক্স এর উপরে আমি বক্তব্য দিব নাকি সঞ্চালক হিসাবে কিছু দায়িত্ব পালন করব প্লিজ আপনার বক্তব্য সহ সঞ্চালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন चलेन्दे मन है কারণ যারা নিয়মিত এই প্রোগ্রাম গুলোতে থাকেন আমাদের এইটা প্লাস আদার্স তাদের ম্যাচুরিটি লেভেলটা আমি মনে করি যথেষ্ট তো যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যারা আমাদের যে স্লোগান যে ইউনিট টু ইউনিট আমরা তো এসেছি তো জিতে গিয়েছি আমি অনপ্রেসিভের ফাউন্ডার হয়েছি তো জিতে গিয়েছি এটা তো আমরা সবাই জানি তো এটাকেই যদি আমরা ভালোভাবে বিশ্বাস করি পাশাপাশি কিছু মানুষ আছেন প্রত্যেকটা মানুষের আমরা যারা এখানে কাজ করছি ফাউন্ডার এটার পাশাপাশি আমাদের কিন্তু একটা প্রিন্সিপাল ওয়ার্ক আছে প্রধান পেশা তো সেটা তো আমরা এখনো করে চলেছি তো ইতিমধ্যে কিছু কিছু মানুষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন বলতে গেলে যে হ্যাঁ এখন থেকেই অনপ্যাসিভ কে উনি ওনার প্রধান পেশা হিসাবে নিয়ে ফেলেছেন পাশাপাশি আরো কিছু সিরিয়াস মানুষ যারা তার প্রধান কর্মের পাশাপাশি অনপ্যাসিভ নিয়ে গবেষণা মানে অনপ্যাসিভের প্রচার প্রসার ফাউন্ডারদের কল্যাণে তথ্য শেয়ার করা সেটাও করে চলেছে তো আজকের যে টপিক্স যে অনপ্যাসিভ কে ফাউন্ডার হিসাবে আমি তো 
বেনিফিট পাবই পাশাপাশি আমি যদি সক্রিয় হই অ্যাক্টিভ থাকি তাহলে আমি কিভাবে অ্যাক্টিভ ইনকাম করতে পারি যেটা আমরা এখন ফিজিক্যাল ওয়ার্ক বা যেভাবে প্রিন্সিপাল আমার যে অকুপেশন যেটা থেকে আমরা বেনিফিট পাচ্ছি এখান থেকে আমরা কিভাবে পেতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমি একটু বলবো সেক্ষেত্রে সবচেয়ে যে বড় কাজটি আমাদের হবে দে আর পার্টিসিপেন্টস খুব গুরুত্ব সহকারে মানে ইনফরমেশনটা নিয়ে ইভেন প্লিজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা হবে যে অনপ্যাসিভিস যে প্রোডাক্ট গুলি এ প্রোডাক্ট গুলি অবশ্যই সেল হবে যখন পাবলিক লঞ্চ হয়ে যাবে তারপর থেকে কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার বা এআই টুলস আছে আমরা জানি এআই সমৃদ্ধ টুলস আছে তো সেই টুলস গুলো কারা ব্যবহার করবে সাপোজ আমি এখানে দুই একটা কথা জাস্ট এক্সাম্পল হিসাবে বলছি যে আমরা জানি ওই স্টাফ আমরা সবাই জানি বাংলাদেশে বিভিন্ন গ্রুপ অফ কোম্পানিস ছোট বড় প্রোপাইটারশিপ পাবলিক লিমিটেড লিমিটেড প্রাইভেট লিমিটেড ইত্যাদি কোম্পানি আছে সরকারি বেসরকারি অনেক কোম্পানি আছে তো আমি জাস্ট উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে ও স্টাফ হচ্ছে একটা এইস আর টুলস প্রত্যেকটা কোম্পানির বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থাকে তার মধ্যে এইচ আর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা ভাইটাল ডিপার্টমেন্ট এইচ আর যদি খুব তীক্ষ্ণ এবং সমৃদ্ধ হয় তাহলে সে অর্গানাইজেশনটা খুব ভালো চলে এখন সাপোজ কোন একটা গ্রুপ অফ কোম্পানির আমরা আমি যদি উদাহরণ দিয়ে বলার চেষ্টা করি সাপোজ স্কোয়ার গ্রুপ অফ কোম্পানির যে এইচ আর ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে হয়তো পঞ্চাশ জন স্টাফ আছে অথবা আরো বেশি আছে যেটাই হোক সেখানে হয়তো একজন ডিপার্টমেন্টাল হেড একজন জেনারেল ম্যানেজার বা আরো উর্ধ্বপদস্থ একজন কর্মকর্তা তার পাশাপাশি ম্যানেজার সিনিয়র ম্যানেজার এজিএম ডিজিএম অনেক পদবী অনেক বিষয় থাকে তো সেখানে পঞ্চাশ জন মানুষের ইয়ারলি স্যালারি বা আদার্স বেনিফিট আপনারা চিন্তা করুন আমি উদাহরণ দিয়ে বলছি যে সেটা যদি হয় দশ কোটি টাকা দশ কোটি টাকা যদি হয় বা পাঁচ কোটি টাকাই হয় সেখানে আমাদের সেখানে আমাদের যে সরি হ্যাঁ ওই স্টাফ ওই স্টাফ যদি হয় তাহলে যেখানে ইয়ারলি বাজেটটা আমার খরচ হচ্ছে পাঁচ কোটি বা দশ কোটি তো অনপ্যাসিভে যখন এই আমাদের ওই স্টাফ সম্পর্কে মানুষ আমরা জানবো যে আমার ওই স্টাফের বেনিফিটটা কি তখন আমি যদি রিপ্লেস করি যে আমার ওই স্টাফ টুলসটা যদি আপনারা ইউজ করেন তাহলে আপনাকে পঞ্চাশ জন স্টাফ রাখতে হবে না পাশাপাশি সেটার ভ্যালু হয়তো আনুমানিক আমি ধরে নিলাম যে যেখানে আমি বলছি যে পাঁচ কোটি টাকা সেখানে আমার ওই স্টাফের ভ্যালু হয়তো বা তারা যদি সেটা পারচেস করেন সেটা আমি ধরে নিলাম যে দশ কোটি টাকাই না হলো বা পনেরো কোটি টাকাই হলো সাপোজ এটা প্রত্যেকটা কিন্তু উদাহরণ দিয়ে আমি বলছি আমি অ্যাকচুয়াল কোনো কথা বলছি না এখানে তো সেটা কিন্তু তার একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকবে যে এত বছর আপনারা ইউজ করতে পারবেন অথচ এই টুলসটা ব্যবহার না করার কারণে প্রত্যেক বছরে এই এইসার বাবদ কিন্তু কোম্পানিকে ব্যয় করতে হচ্ছে পাঁচ কোটি টাকা তাহলে ডেফিনেটলি ওই স্কোয়ার গ্রুপের এই সার আগের থেকে অনেক স্মুথলি চলবে অনেক ভালোভাবে চলবে পাশাপাশি তাদের ব্যয় সাশ্রয় হবে তো জাস্ট একইভাবে এটা আমি একটা নিয়ে একটু জাস্ট আইডিয়া দিলাম তো সেটা আমাকে যদি সেল করতে হয় আগে ওই স্টাফ সম্পর্কে আমাকে জানতে হবে অ্যাজ এ ওয়ান প্যাসিভিয়ান আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্টগুলো আছে সে প্রোডাক্টগুলো সম্পর্কে আমাকে ভালো করে জানতে হবে আমি যদি না জানি তাহলে আমি কিভাবে আর একজনকে ইনফরমেশন দিব তো জানার মাধ্যমে আপনি যদি আর একজনকে জানাতে পারেন বিশেষ করে যিনি আমাদের কাস্টমার হবেন যার প্রয়োজন আছে এবং সেখানে আর একটা ফ্যাক্টর খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি যে বললাম যে ও স্টাফ ও স্টাফ ব্যবহার করবে কারা ইতিমধ্যে আমি বলেছি যে বিভিন্ন গ্রুপ অফ কোম্পানি বা পার্টনারশিপ বা সল্প পার্টারশিপ কোম্পানি যেখানে ভালো এমপ্লয়ি আছে বা অটোনমাস বডি আছে যেখানে এই সার প্রয়োজন হয় এই কোম্পানি এখন আমার যেখানে ও স্টাফ আমি টার্গেট করেছি তার ও স্টাফ ইউজ করে আপনি গিয়ে প্রপোজ করলেন যে ও একাডেমি আপনারা এইটা ইউজ করেন তো ও একাডেমি তো তার তো কোনো দরকার নাই বলতে গেলে এই ক্ষেত্রে তো আপনাকে ভুল সিলেকশন করলে তো বিপদ কোম্পানির জন্য বিপদ আপনার জন্য বিপদ কোন রেভিনিউ কোম্পানিও পাবে না যদি আপনার হাত আর আপনি তো পাবেন না আপনি পাচ্ছেন না মানে কোম্পানি পাচ্ছেন মানে কোম্পানি পাবে ঠিক আছে কিন্তু আপনি দুই দিক থেকে ভুল করলেন তো প্রপারলি প্রোডাক্ট জানতে হবে এবং টার্গেট কাস্টমার কোন ক্ষেত্রে কোন প্রোডাক্ট কাকে ইনফরমেশন শেয়ার করা যায় ইনফরমেশন শেয়ার করার মাধ্যমে আমি যদি সেল করতে পারি তাহলে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি কোম্পানি আমাকে বেনিফিট দিবে এটা নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব সন্দেহ আমরা নাই তো যে সেলটা আমি করব সেটাই হচ্ছে আমার অ্যাক্টিভ ইনকাম হয়ে আমার 
ওয়ালেটে চলে আসবে নিঃসন্দেহে যেটা আমি সেল করছি এভাবে যদি লট অফ টুলস এন্ড অ্যাপ্লিকেশন অনপ্যাসিভের আছে থাকবে প্রতিনিয়ত এভাবে আপডেট হবে আসবে ফিজিক্যাল প্রোডাক্টও থাকবে কোম্পানি ডেফিনেটলি সেখানে যারা আমরা আছি আমাদেরকে দিয়ে যদি কোম্পানি সেল করতে পারে তাহলে কোম্পানি কেন বাইরের থেকে মানুষ হায়ার করতে যাবে আমরাই তো সবকিছু পারি তো সেক্ষেত্রে আপনি নন ভিজিবল প্রোডাক্ট ডিজিটাল প্রোডাক্ট ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট সবকিছুই কিন্তু আপনি সেল করার অথরিটি আপনাকে কোম্পানি দিবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং আশা করি তো ডিয়ার পার্টিসিপেন্টস এখনই সময় এসেছে আমি বলবো এতদিন যাদের বিশ্বাসের যে স্ট্যান্ডার্ড বা বিলিভ লেভেল যেখানে ছিল কারো যদি ঘাটতি থাকে সেভেন্টি পার্সেন্ট থাকে সিক্সটি পার্সেন্ট থাকে আমি মনে করব তো আপনারা বিলিভ লেভেলটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিয়ে যাবেন এবং আজকে থেকে জানার চেষ্টা করবেন অনপ্যাসিভ সম্পর্কে অনপ্যাসিভের প্রোডাক্ট সম্পর্কে তাহলে এই সুযোগটা আপনার হাত ছাড়া হবে না এবং আপনি এইখান থেকে অ্যাক্টিভলি অ্যাক্টিভ ইনকাম এইখান থেকে পেতে পারেন আমরা একটু আগে জেনেছি যে অ্যাক্টিভ ইনকাম প্যাসিভ ইনকাম কি আমি সেদিকে যাব না তারপরেও বলি যে কোনো একটা কাজ আমরা একবার শুরু করলাম সেখান থেকে বেনিফিট আসা শুরু করলো যেটা আমরা ফাউন্ডার ফাউন্ডার হিসাবে যে বেনিফিটটা পাবো এটা প্যাসিভ ইনকাম আর আমি ফিজিক্যালি কাজ করে সেটা আমি কোথাও আমার যিনি কাস্টমার হবেন তার কাছে আমি গিয়ে পারি না গিয়ে পারি যে কোনোভাবে যদি আমি সেল করতে পারি তাহলে কিন্তু যে কাজটা হচ্ছে এইটার বিনিময়ে যে বেনিফিটটা আমার আসছে যে ইনকামটা আমার হচ্ছে এটাই হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইনকাম তো আমার মনে হয় আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আমরা সরাসরি মানে ইনকাম করতে পারি আর সরাসরি ইনকামটাকেই বলা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইনকাম তো এটুক বলেই আমি শেষ করছি আমি এখন অনুরোধ জানাবো এটা নিয়ে যারা কথা বলতে চান এটা নিয়ে যারা কথা বলতে চান তারা হ্যান্ড রাইস করবেন প্লিজ আজকের টপিক্স নিয়ে আজকের টপিক্স ইতিমধ্যে আপনারা জয়েন করার পূর্বে মানে জেনে নিয়েছেন এবং আমি আমার বক্তব্যের মাঝে একটু বলারও চেষ্টা করেছি তো তারপরও আমি বলে দিচ্ছি আবারও একটু উচ্চারণ করছি কারণ অনেকে পরে হয়তো জয়েন করে থাকেন তাহলে বলারও ইচ্ছা থাকে বা তার নলেজও হয়তো বা আছে বা থাকে কিন্তু হয়তো উনি টপিক্সটা জানেন না যে কিভাবে আমরা এজ এ অনপ্যাসিভিয়ান আমরা অ্যাক্টিভ ইনকাম করতে পারি এবং হিউজ ইনকাম করতে পারি আমাদের অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি হ্যান্ড রাইস করার জন্য তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না সেক্ষেত্রে হ্যাঁ আমি একজনকে পেয়েছি সম্মানিত সকল পার্টিসিপেন্ট হ্যাঁ খুবই সুন্দর সেক্ষেত্রে আমাদের একটা ইনকামের একটা ই থাকবে সুযোগ থাকবে আর আরেকটা হচ্ছে যে কোম্পানি তো এমনিতে আমাদের ওয়েবসাইট করে দিচ্ছে যার যার প্রত্যেকের নামে আমরা ওয়েবসাইট পেয়ে যাচ্ছি আর সেখানে কোম্পানি নিজে থেকে আমাদের কাস্টমার কিছু জোগাড় করে দেবে সেখান থেকেও তো একটা হিউজ ইনকাম সোর্স তৈরি হয়ে যাবে আর আর আরো যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই আমরা রেফারেল লিঙ্ক গুলো শেয়ার করতে পারি যেমন আমি আমার পরিচিত কাউকে আমার বললাম যে তোমরা এটা দেখতে পারো এসে জয়েন করতে পারো তো তারা তো এখন যেমন জিমেইল দিয়ে আমরা অনেক কাজ করতে পারি ওমেল তো আরো বেশি কলে বরে এসছে তো স্বভাবতই তারা সেটা ইউজ করে তার বেনিফিট পাবে তো এখানে কোম্পানি আরো আদর সুযোগ দিচ্ছে যে শুধু ফাউন্ডাররাই না যারা কাস্টমার থাকবে বা গ্রাহক থাকবে তারা যদি তারাও যদি রেফার লিঙ্ক হয় তাদেরও একটা ইনকাম সোর্স হবে তো এক্ষেত্রে সবারই একটা আগ্রহ সবারই একটা উদ্দীপনা আসবে যে 
शेष कर आलोचना आंतरिक अभिनंदन अत्यंत गुरुपूर्ण जुग उपयोगी समय दावी आज के प्रजोज्य बृद्धि करते क्षेत्र में प्रत्येक के उचित विषय भित्तिक इनकाम करते क्षेत्र में गुरुपूर्ण के शेयर माध्यम मोबाइल पानी खेते तरफ कर सहज एक गिल्स पानी खावा जमन तरह जेने उदाहरण दी अने बुजते हिंदू भारत किसदी आगे एक खबर करते चलते प्रधान विचारपति हलन देखा गया तक जिज्ञेस हेल्प करो सहयोग करो 
তাহলে আমরা আজকে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যাদেরকে এই তথ্যগুলো আপনাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছি কাইন্ডলি অনুগ্রহ করে আপনাদের দাবি যে আমরা প্রত্যেককে আমাদেরকে এই প্রোগ্রামে হাজির রাখেন আপনাদের পক্ষ থেকে দেখবেন এই সমস্ত তথ্যগুলোর মাধ্যমে ছোট ছোট তথ্যের মাধ্যমে দেখবেন আপনারা অ্যাক্টিভলি ইনকাম করতে পারবেন লিংক শেয়ার করে কিভাবে করা হয় এই লিংক শেয়ারগুলোর মাধ্যমে আপনারা হয়তো আমরা একসময় আপনাদেরকে প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেখাই দেব তো এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে আপনারা অ্যাক্টিভলি ইনকাম করতে পারবেন এবং আমাদের কাজগুলো আপনি শুধুমাত্র একটা লিংক শেয়ার করবেন তারপর কিন্তু পরবর্তী কাজটা কিন্তু আমাদের এআই কিন্তু আপনার হয়ে কাজটা করে দেবে সমস্ত তথ্য ওই ব্যক্তিকে যা যা দরকার সমস্ত কিছু এমনকি তার মুভমেন্ট অনুযায়ী সে বুঝবে এআই উনি কি ধরনের ব্যক্তি কি মানসিকতা তার কি পছন্দ করে কি অপছন্দ করে তার অ্যাক্টিভিটিস উপরে থিঙ্কিং করে এআই টেকনোলজি তাকে এই সলিউশন গুলো দেবে এবং সহজেই ওই ব্যক্তিটি আমাদের এই কোম্পানির প্রোডাক্ট গুলো ইউজ করবে এবং আমাদের যে সুযোগ সুবিধা সেটা তারা গ্রহণ করতে পারবে এবং সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে যদি সে একটা প্রোডাক্ট যদি আমাদের এখান থেকে স্বল্প মূল্যের মাধ্যমে যদি এখানে সুযোগ থাকে এটা সে গ্রহণ করার পর যখন দেখবে যে এখান থেকে তার একটা আর্ন হচ্ছে তখন দেখবেন যে সে একাধিক প্রোডাক্ট কিন্তু অলরেডি সে কেনার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে এবং একে অপরকে সে সহায়তা করবে এই যে পলিসি গুলো পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন সহজ পদ্ধতি আজ পর্যন্ত আসে নাই আইটি সেক্টরে যেটা অনপেসিভ একটা সিস্টেমের মাধ্যমে একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে করতে যাচ্ছে আজকে পরিকল্পনা ছাড়া দেখেন যে ফেসবুক ইউটিউব এবং গুগল আজকে ইনকাম করছে আর আমরা পরিকল্পনার মাধ্যমে এসার মাধ্যমে আজকে সারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক একটা মুক্তি আসতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই অনপেসিভের মাধ্যমে আমরা সবাই সবার পক্ষ থেকে আমাদের টিমের যারা আছে একে অপরকে হেল্পের মাধ্যমে আমাদের এই অ্যাক্টিভ ইনকাম কিভাবে করা যায় এবং সময় উপযোগী আজকে টপিক সেট রাখার জন্য আমি আমাদের সম্মানিত হোস স্যারকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সম্মানিত আজকে সঞ্চালক ওভার টু সঞ্চালক থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার সুন্দর উপস্থাপনা আমাদেরকে আরো সমৃদ্ধ করলো আমি এখন ডেকে নিতে যাচ্ছি রূপা রয় প্লিজ আপনি নিজেই কোন কো হোস্ট আনমিট হয়ে আপনার বক্তব্য আজকের টপিক্স এর উপরে রাখবেন প্লিজ ধন্যবাদ স্যার আজকে আমাদের টপিকটি হচ্ছে যে আমরা কিভাবে ইনকাম জেনারেট করতে পারি আমার ধারণা হচ্ছে স্যার যে আমরা ইনকাম জেনারেট করতে হলে সর্বপ্রথম আমার আমাদেরকে প্রোডাক্ট সম্পর্কে একদম মানে নলেজ থাকতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের একটাই উপায় আছে আমরা যদি প্রতিদিন অল্প অল্প করে আমরা একটু কষ্ট করে সেই প্রোডাক্ট গুলো সম্পর্কে ধারণা নেই এবং যদি সম্পূর্ণ প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কি কার্যকরী তার কি উপায় কি কোথায় কি ব্যবহার এই সম্পর্কে যদি আমি যখন সেল করতে যাব রিসেলার হিসাবে যখন আরেকজনের কাছে সেল করতে যাব তো তখন আমাকে যদি অপর পক্ষকে জানাতে হয় বা আমার বিক্রেতার কাছে মানে আমার ক্রেতার কাছে জানাতে হয় তখন আমাকে কি আমাকে যাবতীয় এই সম্পর্কে ধারণা না থাকলে আমি তাকে প্রকাশ করতে পারবো না তখন কিন্তু আমাদের ক্রেতা আগ্রহ হারাবেন তাই আমরা প্রতিদিন অল্প অল্প করে এই বিষয় সম্পর্কে আমরা পড়ব পড়াশোনা করব এবং বিশদ ভাবে জানব তাহলে আমরা এটার প্রতি আরো বেশি উন্নতি করতে পারবো এবং এইভাবেই আমাদের যদি আমাদের মনে হয় যে আমরা মনে রাখতে পারছি না আমাদের কোন প্রোডাক্ট সম্পর্কে কি ফিচার আছে আমরা একটু লিখে রাখি লিখে রাখলেও তো আমরা আমাদের যারা বায়ার আছেন তাদেরকে আমরা জানাতে পারবো তখন তাদেরও আগ্রহ ঘরে হবে প্লাস আমাদেরও কিন্তু এটা প্রোডাক্ট গুলো সেল হবে এইভাবে আমার আমার ধারণা এইভাবে আমরা আরো বেশি এগিয়ে যেতে পারবো তাই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ আমরা জানি আমরা যারা কাজ করি বা সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং এর সাথে যদি কেউ যুক্ত থেকে থাকেন আজকের পার্টিসিপেন্টদের মধ্যে থেকে বা না থাকলেও আমরা অনেকে জানি যে বিভিন্ন কোম্পানিতে যারা কাজ করেন অনেকে তার কাজের যে মানে প্রাপ্য সেটাও কিন্তু বিভিন্ন করাপশনের কারণে বসের ভালো মানে বসের কাছে ভালো না হওয়ার কারণে হতে পারে মানে যেটাকে বলা হয় যে আমি হয়তো অনেক ভালো কাজ করি কিন্তু বস আমাকে ভালো জানেন না কোনো কারণে আমি হয়তো ওয়াইলিং করি না বা আদার্স ইত্যাদি কারণে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তার প্রাপ্য থেকে তিনি বঞ্চিত হন তো অনপ্যাসিভ এমন একটা কোম্পানি আমরা ফাউন্ডার হয়ে গিয়েছি 
আপনি একজনকে রেফারে রেফার করে আপনি বেনিফিট পাবেন আপনি ডিরেক্ট সেল করে বেনিফিট পাবেন নিঃসন্দেহে অসাধারণ একটা সুযোগ এবং সেখানে আমাদের সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা রয়েছে যে এআই সমৃদ্ধ এআই আমাদের আমাদের সাথে রয়েছে তো আমরা কে কি করছি সেটাও যেমন মনিটরিং হচ্ছে একইভাবে আমাদের বেনিফিটের ক্ষেত্রেও আমাদের প্রতারিত হওয়া যেটা আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের পৃথিবীতে এখন চলছে তো সেখানে কিন্তু বিন্দু মাত্র প্রতারিত হওয়ারও সুযোগ নাই তো এর থেকে ভালো সিস্টেম আর ভালো কোম্পানি কি হতে পারে একবার চিন্তা করবেন প্লিজ তো আমি পরবর্তীতে আমি একজনকে ইনভাইট করতে চাচ্ছি মিসেস তানিয়া বাংলাদেশ আপনি কো হোস্ট আছেন প্লিজ আপনি আনমিট হয়ে আজকে টপিক্স এর উপরে আপনার বক্তব্য পেশ করবেন প্লিজ नियमित सरि मिसेस इरिना आहवान कर टपिक्स बक्तव्य रखार बोलते ভালো লাগে না এই জন্য আমি সামান্য একটা কিছু কথা বলবো তো আমরা যেহেতু কোম্পানির মালিক বা ফাউন্ডার আমরা তো আমাদের অবশ্যই কিছু কর্তব্য আছে এই কারণে আমরা বিশ্বাস আমাদের মালিক বা ফাউন্ডার হিসেবে আমাদের বিশ্বাস থাকা দা এই মুহূর্তে আমাদের জরুরি কারণ আমাদের বিশ্বাসটা আমাদের অনপেসের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রতি আমাদের সামনে এগিয়ে নেওয়ার পথ চলতে চলা সাহায্য করবে যে আমরা সুন্দর আমাদের ব্যাক অফিসে আঠ নম্বর লিঙ্ক আমরা সবাই পড়বো কারণ লিঙ্কটা অনেক সুন্দর আমরা এটা সবাই অবশ্যই করব আর আমরা একটা এটা দেখব এর সাথে আমরা যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ অনপেসি ডট কম অবশ্যই আমরা ভিজিট করব আমরা যদি ওয়েবসাইটে যাই তবে সুন্দর একটা ওয়েবসাইট আমরা দেখতে পাবো সেখানে আমাদের কোম্পানির যে প্রোডাক্ট গুলো আছে কত সুন্দর করে দেওয়া আমরা সেখান থেকে জানবো দেখব এবং সুন্দর ভাবে আমরা তার প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট সম্পর্কে আমরা নলেজ দিতে পারি এবং কিভাবে সেটা অন্যের কাছে তো আমরা শেয়ার করব আমাদের কোম্পানির সুন্দর একটা কথা বলছে আমরা যুদ্ধ রক্তপাত থেকে মানবতাকে প্রতিরোধ করতে চাই আমরা মানবতাকে প্রতিরোধ করা তিনি আরো বলেছেন সীমাহীন সংখ্যক কিন্তু মানুষ কর্মসংস্থান খুঁজে পাবে এই অনপেসিভ কোম্পানি থেকে তো এখানে পুরো পৃথিবীতে অনেক বেকারত্ব দূর হবে মোট কথা অনপেসিভ কে আমরা গোল্ডেন অপরচুনিটি বলতে পারি বিকজ এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন পরিবর্তন হবে পুরো পৃথিবীতে অনেক মানুষ অনপেসিভ এর প্রোডাক্ট ইউজ করবে তো আমি এখন একটাই কথা বলবো যে আমাদের অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে আমরা যদি পিছনের দিকে তাকাই তো দেখতে পাই ফেসবুক অ্যামাজন গুগল মাইক্রোসফট এরা প্রথম অবস্থায় কিন্তু খুব কম সংখ্যক প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছিলেন তো এবং এদের প্রথম অবস্থায় এতটাও ইনকাম ছিল না একটু একটু করে তাদের প্রোডাক্টও বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের ইনকাম ওটা বৃদ্ধি পেয়েছে তো এই ক্ষেত্রে আমি অনপেসিভকে একজন গোল্ডেন অপরচুনিটি মানে মানে একটা ভালো একটা কোম্পানি বলবো কারণ তিনি প্রথম অবস্থায় আমাদের অনপেসিভ কোম্পানি পঞ্চাশটি প্রোডাক্ট এবং সেই শুধু প্রোডাক্ট নয় প্রোডাক্ট গুলো সেই পাওয়ারফুল অনেক কোম্পানি থেকেও সেই বড় বড় মানে প্রোডাক্ট গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তার পাওয়ারফুল গুলো কোম্পানি এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই নিজেকে একজন লাকি উইনার মনে করি তো আমরা অবশ্যই এর জন্য আমরা ধৈর্য ফ্যাশন রাখবো আমাদের কোম্পানির প্রতি আমাদের বিশ্বাস রাখবো এই বিশ্বাসটা আমাদের ভালোবাসা মানে অনপেসিভের প্রতি যে ভালোবাসা এটা আমরা দ্রুত এগিয়ে যাব তো আমরা আসলে আমি যে আমরা অ্যাক্টিভ এখান থেকে আমরা অ্যাক্টিভ হতে পারবো আমরা প্রোডাক্ট গুলো ইউজ করবো প্রোডাক্ট গুলো সম্পর্কে আমরা নলেজ দিবো অন্যকে তা শেয়ার করব শেয়ারের মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমরা অ্যাক্টিভ ফাউন্ডার হতে পারি যে আমাদের কোম্পানি কিভাবে আমাদের কোম্পানি সামনের দিকে এগিয়ে যাবো আমাদের সেটাই আমাদেরকে এখন আমাদের করতে হবে তো আমি আর বেশি কিছু মানে বলতে পারবো না কারণ এখন আমি একটু ব্যস্ততার মধ্যে সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি থ্যাংক ইউ অপার টু অর্জুন কুমার সান থ্যাংক ইউ অল পার্টিসিপেন্ট থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে দ্রুত গতিতে আপনি অনেক সুন্দর তথ্য আমাদেরকে দিলেন
ডিয়ার পার্টিসিপেন্টস আমাদের অনেক বিশেষজ্ঞ আছে সুন্দর আজকের এই টপিক্স এর উপরে আলোচনা করার জন্য তো আমরা যারা একটু একটু করে পারি কি বলতে গেলে মানে আমি একটু একটু পারি আর অনেকে হয়তো অনেক বেশি পারেন তো আমরা এভাবেই একটু শুনছি তার অর্থ হচ্ছে যে অন্যকে সুযোগ দেওয়া আর লাস্টের দিকে যারা সিনিয়র যেমন আমাদের সাথে আছে মিস্টার নজরুল হক আরো অনেকে আছেন গানাকান্তি চাকমা অ্যাডভোকেট শিশুমণি অনেকেই থাকেন অনেকে আছেন ওনারা আরো সুন্দর করে বলবেন তো আমি যারা উইলিংলি বলতে চান হ্যান্ড রাইজ করবেন প্লিজ তাহলে আমাকে এই অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করার জন্য সুবিধা হবে না হলে আমার ইচ্ছা মতো হয়তো ডাকতে হবে হ্যাঁ তো আমি দেখতে পাচ্ছি আমির হোসেন বাংলাদেশ আপনাকে আমি অনুরোধ জানাবো আজকে টপিক্স এর উপর আপনার মূল্যবান মতামত বা বক্তব্য তুলে ধরার জন্য ওয়েলকাম টু মিস্টার আমির হোসেন সরি এখন আমি একটু যদিও অনেকে হ্যান্ড রাইজ করেছেন আমরা একটু পরবর্তীতে আবার সময় পেলে আমাদের পরবর্তী উপস্থাপনার মাঝে বা তারপরে আপনাদেরকে সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে আবার হয়তো কল করা হবে তো এই মুহূর্তে আমরা আমি চলে যাচ্ছি আজকে আমাদের যে সম্মানিত হোস্ট মিস্টার সুশান্ত বিশ্বাস স্যারের কাছে পরবর্তী মানে অধ্যায়ের জন্য সঞ্চালনা করলেন এবং আপনার মতামত তুলে ধরলেন আমাদের ভিতরে অনেক বিজ্ঞ আলোচক আছেন এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ফাউন্ডার্স আছেন তাদের কথা আমরা নিশ্চয়ই শুনবো আমাদের ভিতরে আছেন ইন্ডিয়া থেকে অশোক কুমার গোস্বামী ওনাকে কথা শুনব আমাদের ভিতরে আছেন এস এম ডেডু বাবর ওনার বক্তব্য শুনব আছেন এস এম আকরাম ওনার বক্তব্য শুনবো দেবাশিস ডক্টর দেবাশিস ওনার কথা শুনবো আমাদের নজরুল হক জ্ঞানকান্তি চাকমা এর ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে আমরা শিশুমণি চাকমাকে আজকে চিনতে পারছি না কারণ উনি নামটি চেঞ্জ করে শিশুমণির জায়গায় এস এম চাকমা করেছেন তো থ্যাংক ইউ এটা একটি নতুন নেম নতুন পরিচয় উনি এসছেন তারপরে আমরা চিনতে কোনো সমস্যা নেই উনি আমাদের প্রিয় মানুষ অ্যাডভোকেট শিশুমণি চাকমা আমাদের ভিতরে আছেন জ্ঞানকান্তি চাকমা ওনার কাছে সুন্দর খুব সুন্দর করে কথা বলেন তার আগে আমি দুই একটি কথা শুধু একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই রিগার্ডিং দিস টপিক আজকে যে টপিকটা আছে সেটা আমি প্রথমে বলছিলাম যে আমরা অ্যাক্টিভ ইনকাম বলতে কি বুঝি প্যাসিভ ইনকাম বলতে কি বুঝি রেসিডিয়াল ইনকাম বলতে কি বুঝি প্যাসিভ ইনকাম থেকে আমরা অন প্যাসিভে যা জয়েন করেছি আমরা নাইনটি সেভেন ডলার দিয়ে ফাউন্ডার পজিশন নেওয়ার পর যখন আমরা আইডি অ্যাক্টিভেশন করব আমাদের প্যাসিভ ইনকাম আমাদের লাইফ এবং জেনারেশন টু জেনারেশন পেতে থাকবো দেয়ার ইজ নো ডাউট বাট আজকে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ ইনকাম অর্থাৎ আমরা কিভাবে প্যাসিভ ইনকামের সাথে সাথে অ্যাক্টিভলি আমরা নিজেরাও একটু আর দু ছোটখাটো কাজ করে আমাদের ইনকামটি অনেকটা বাড়িয়ে নিতে পারি আর একটি টার্ম এখানে বলা হয় রেসিডিয়াল ইনকাম রেসিডিয়াল ইনকাম বলতে বোঝা যায় যে আপনার যে ইনকাম এখান থেকে খরচ খরচা বাদ দিয়ে যা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার ইনকাম অর্থাৎ অবশিষ্ট ইনকাম তো এই সমস্ত টার্ম গুলো আমরা সবসময় শুনি তার ভিতরে যে অ্যাক্টিভ পার্টটা সেটা হচ্ছে যে ডিপেন্ড করছি আমার নিজের উপরে অর্থাৎ আমি কতটা অ্যাক্টিভ কতটা কাজ করছি কতটা এফোর্ট দিচ্ছি তার উপর ডিপেন্ড করবে যে আমার এই প্যাসিভ ইনকাম বা রেসিডিয়াল রেসিডিয়াল ইনকামের সাথে সাথে আরো কতটা এডিশনাল ইনকাম আমি করতে পারি সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অন প্যাসিভে আমাদের ভ্যালুজ রেসপেক্ট যা আছে তার সাথে সাথে ইনকামের লিমিটটা ইনকামের সিলিংটা ইনকামের যে বার সে বারটা আমি কোথায় সিলেক্ট করব কোথায় আমি নির্ধারণ করব দ্যাট ডিপেন্ডস অন মে আমার নিজের উপরে ডিপেন্ড করছে সেখানে অ্যাস্ট মোফারে বা অন্য কেউ কিন্তু আমাদের কোনো গাইডলাইন দিচ্ছে না কারণ দরকারও নেই কারণ আমি কতটা ইনকাম করতে চাই সেটা আমার উপর নির্ভর করে তাহলে অ্যাক্টিভ ইনকাম যেটা সেটা করতে হলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের পূর্ববর্তী বক্তারা অলরেডি অনেক সুন্দর করে বলে গেছেন যে আমাদের কি প্রোডাক্ট আমাদের জিনিসটা কি আমাদের প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্ট গুলো সেল করতে হবে মানুষের কাছে সেল করতে হবে এখন সেল করতে হলে কি দরকার আমাদের আমাদের কিন্তু কোনো আইটি ইঞ্জিনিয়ার বা রকেট সায়েন্স আমাদের জানার দরকার নেই কিন্তু বেসিক আমাদের যে প্রোডাক্টের বেসিক্স আছে সেই বেসিক্স গুলো কিন্তু আমাদের 
জানতে হবে সে প্রোডাক্টসের বেসিক গুলো কি কি হতে পারে প্রোডাক্টসের আমাদের যে ফিচারস গুলো আছে কি কি কাজ করে এক একটি প্রোডাক্ট প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট সম্পর্কে আমাদের সেই বেসিক ধারণা গুলো নিতে হবে এবং এই যে সমস্ত প্রোডাক্ট গুলো মার্কেটে আছে সেই প্রোডাক্ট গুলোর সাথে কম্পেয়ার করে আমাদের কি কি এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ আছে ওই সমস্ত প্রোডাক্টের উপর থেকে আমাদের কি কি এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ আছে সেগুলো আমাদের একটু জানতে হবে আর একটা হচ্ছে কস্ট অবশ্যই একটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যে মার্কেটে যে সমস্ত প্রোডাক্ট আছে তার সাথে আমাদের কস্ট ইফেক্টিভনেসটা কতটুকু আমরা কত সস্তায় কত চিপ আমরা প্রোডাক্ট দিচ্ছি অর্থাৎ আমাদের যে প্যাকেজটা সেই প্যাকেজটা অন্য অন্য যারা আছে কম্পিউটার্স অবশ্যই মার্কেটে কম্পিউটার্স আছে সেই কম্পিউটার্সের সাথে আমাদের প্যাকেজটা কতটা সস্তা বা কতটা ইফেক্টিভ সেটাও কিন্তু আমাদের একটু ধারণা জানতে হবে সেকেন্ডলি হচ্ছে মার্কেট প্লেস মার্কেট প্লেস যেমন আমাদের অর্জুন সরকার বলছিল যে ও স্টাফ যে ইউজ করবে হয়তো একজন সাধারণ মানুষ বা একজন তার কোনো কোম্পানি নেই বা কোনো তার এমপ্লয়ি নেই সে কিন্তু ও স্টাফ ইউজ করবে না তার কাছে যদি আমরা ও স্টাফ অ্যাপ্রোচ করি ও স্টাফ নিয়ে কথা বলি সেটা হবে সময়ের অপচয় বা কানিস ফাতেমা আপনি স্ক্রিন শেয়ার করছেন কানিস ফাতেমা আপনি একটু স্ক্রিন শেয়ারিংটা বন্ধ করবেন কানিস ফাতেমা কানিস ফাতেমা আপনি স্ক্রিন শেয়ারিং করছেন আপনি স্ক্রিন শেয়ারিংটা বন্ধ করবেন থ্যাংক ইউ আসাম হওয়া তো উনি ভুল করে কোনোভাবে এটা হয়ে গেছে তা আমাদের হচ্ছে কি যে সঠিক জায়গায় সঠিক অ্যাপ্রোচটা করতে হবে দ্যাট ইজ মার্কেট প্লেস এবং মার্কেট প্লেস বলতে বোঝা যায় যে মার্কেটে যে প্রোডাক্ট যে ব্যক্তির কাছে আমি বিক্রি করবো সেটা কিন্তু আমাদের একটু স্পেসিফিক স্পেসিফিক জানতে হবে এবং আর কি করতে হবে সেই মার্কেট প্লেসে কাস্টমার বা ট্রাফিক আমরা যেটাকে বলি ট্রাফিক আর কাস্টমারের মধ্যে কি পার্থক্য সেটাও কিন্তু আমাদের জানতে হবে আমাদের যেহেতু ওয়েবসাইট থাকবে ওয়েবসাইটে কিন্তু অনেক মানুষ আসবে দ্যাট ইজ কলড ট্রাফিক এই মানুষগুলোর মধ্যে যে যে এই প্রোডাক্ট কেনবে তখন সে কিন্তু কাস্টমার হবে তো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের ওয়েবসাইটে কাস্টমার আসছে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের প্রোডাক্ট কেউ কিনছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের কোম্পানি ইনকাম জেনারেট হচ্ছে না আমারও ইনকাম জেনারেট হচ্ছে না সুতরাং ট্রাফিক কে কাস্টমারে কনভার্ট করতে হবে এখানে একটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে সেই দায়িত্বটি কিন্তু নিচ্ছে অনপ্যাসিং অর্থাৎ আমি যদি আমার মাধ্যমে আমার বিভিন্ন রেফারেন্সের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে বা আমার মার্কেটিং এর মাধ্যমে আমি যদি আমার ওয়েবসাইটে ট্রাফিক আনতে পারি সেই ট্রাফিক কে কাস্টমারে কনভার্ট করার দায়িত্ব কিন্তু অনপ্যাসিং এর এখানে অ্যাশমোফারে একটা ভালো কথা বলেছেন বলেছেন যে যখন কোনো ট্রাফিক আমার ওয়েবসাইটে আসবে বা অনফেসিক কোন ওয়েবসাইটে আসবে তাকে এমন ভাবে পুশ করা হবে আমাদের প্রোডাক্ট গুলো এমন ভাবে তার কাছে মার্কেটিং করা হবে দ্যাট গাই উইল বাই আওয়ার প্রোডাক্ট অর ডাই আমাদের প্রোডাক্ট কেনবে অথবা মারা যাবে এখানে মারা যাবে বলতে মানে তার জীবন অবসবন হয়ে যাবে তা না মানে বলছে যে সে আমাদের প্রোডাক্ট থেকে বঞ্চিত হবে তো আমাদের যে মার্কেটিং সিস্টেম দ্যাট ইজ স্ট্রং ডিজিটাল মার্কেটিং সিস্টেম ডিজিটাল মার্কেটিং সিস্টেমে কিন্তু বলা হয়েছে যেখানে ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে পুশ করার দরকার নেই আপনি আমাদের প্রোডাক্ট যে প্রত্যেকটি প্রোডাক্টে একটি রেফারেল লিঙ্ক থাকবে আজকে আমরা যারা ফাউন্ডার হয়েছি অন্য অন্য ফাউন্ডারদের কিন্তু এই পজিশনটি দেওয়ার জন্য আমরা কিন্তু কি করেছি আমাদের একটি লিঙ্ক শেয়ার করেছি সেই লিঙ্কের মাধ্যমে কিন্তু তারা যখন রেজিস্ট্রেশন করেছেন অটোমেটিক্যালি সে কিন্তু আপনার টিমে বা গ্রুপে ফাউন্ডার হয়ে গেছেন সিমিলারলি আমাদের যতগুলো প্রোডাক্ট থাকবে যতগুলো প্রোডাক্ট থাকবে প্রত্যেকটি প্রোডাক্টে একটি লিঙ্ক থাকবে সেই লিঙ্কটিকে আমাদের মতো করে প্রণনা করে যেভাবে যার কাছে উপস্থাপন করলে ওই লিঙ্কটি সম্পর্কে উনি জানেন এবং ওই লিঙ্কটি যখন ক্লিক করবেন যে যার কাছে পাঠাবো ওই লিঙ্কটি যখন ক্লিক করবেন ওই লিঙ্কে হয়তো কিছু ডেটা দিতে হবে তার ভিতরে বিশেষ একটি ডেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ইমেল আইডি ইমেল আইডি মাস্ট তার সাথে হয়তো নাম থাকতে পারে ফোন নাম্বার থাকতে পারে আমার ধারণা হয়তো তিন চারটে ইনফরমেশন কি ইনফরমেশন থাকবে আমরা একজাক্টলি জানি না হয়তো তিন চারটে ইনফরমেশন থাকবে সেখানে হয়তো আমাদের একটা অ্যাগ্রিমেন্টও তার থাকতে পারে সেগুলো তাকে একটু সাইন করতে হবে এভাবে যখনই সে সাইন করবে দ্যাট ইজ কলড সাইন আপ অটোমেটিক্যালি হি ওয়ার শি ইজ দা ট্রাফিক টু ইউ অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটে সে কিন্তু সারা জীবনের জন্য পারমানেন্টলি ট্রাফিক হয়ে গেল তারপরে দায়িত্ব অর্থাৎ ওই লোকটার যখন আইপি অ্যাড্রেস বা তার ইমেল অ্যাড্রেসটা কোম্পানি পেয়ে যাবে তারপরে কোম্পানি যে অটোমেটেড মার্কেটিং সিস্টেম অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওই মানুষের কাছে এমন ভাবে মার্কেটিং করবে যে দ্যাট গাই উইল বাই উইল বাউন্ড টু বাই আওয়ার প্রোডাক্ট কারণ আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো সে সাত দিন বা 
এক সপ্তাহ দশ দিন যাই হোক না কেন সেটা ফ্রি ট্রায়াল অপশন পাচ্ছে তো ফ্রি ট্রায়াল অপশন পেয়ে যখন সে দেখবে যে এই প্রোডাক্ট গুলোর অ্যাডভান্টেজটা কি ফিচার্স কি বেনিফিট কি অ্যাট দ্য সেম টাইম তার যে ওয়ালেট হচ্ছে সেই ওয়ালেটে কিছু টাকা জমা হচ্ছে কিছু ডলার জমা হচ্ছে তখন হি আর শি উইল বি এক্সাইটেড শি উইল বি ক্রেজি কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম কোম্পানি নেই যে আমি একটা প্রোডাক্ট ইউজ করছি আর আমার ওয়ালেটে কোনো একটা রিটার্ন বা ডলার জমা হচ্ছে আজ পর্যন্ত কোনো কোম্পানি সেটা কিন্তু হয়নি আমরা জানি অনেকে ফেসবুক থেকে ইউটিউব থেকে অর্থ ইনকাম করেন কিন্তু তার পিছনে তার যে শ্রমটা কতটুকু সেটা যারা করেন আপনারা একটু শুনে নেবেন তা আমার কাজটা কি আমার কাজ হচ্ছে ভেরি সিম্পল যে আমি আমার যে প্রোডাক্টটা এর যে লিঙ্কটি থাকবে সেই লিঙ্কটি আমি শেয়ার করব কিন্তু আজকাল যে কোনো লিঙ্ক শেয়ার করলে অনেকে ভয় পায় যে এই লিঙ্কে ক্লিক করলে হয়তো আমার হ্যাক হয়ে যাবে এটা হবে সেটা হবে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই লিঙ্কটি এমন ভাবে তৈরি করতে হবে এমন যার কাছে পৌঁছাতে হবে সে যেন ওই ভয়টা না পেয়ে সে যেন লিঙ্কটা ক্লিক করে যদি সে সাইন আপ করে এতটুকু হচ্ছে আপনার দায়িত্ব যে লিঙ্কটা শেয়ার করে সে সাইন আপ করবে তার দুই তিনটি ইনফরমেশন দিয়ে সে সাইন আপ করবে আপনার দায়িত্ব শেষ ও সারা জীবনের জন্য যখন আমাদের কোম্পানি প্রোডাক্ট ইউজ করবে বা পার্সেস করবে ইউল গেট দা কমিশন এবং সেই কমিশন একটা হিউজ অ্যামাউন্ট মানে এত বড় কমিশন অনপ্যাসিভের যেটা অনপ্যাসিভের সিও অ্যাস প্রুফারে আমাদের বলেছেন বা জানিয়েছেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের স্মার্ট এবং এত ধরনের বড় কম্পেন্সেশন কিন্তু অন্য কোন কোম্পানি আজ পর্যন্ত অফার করেনি কারণ কি অন্য কোম্পানিগুলো অফার করতে পারেনি কেন কারণ হচ্ছে তাদের একটা পার্সোনাল বেনিফিট পার্সোনাল প্রফিট তারা চিন্তা করছে কিন্তু অনপ্যাসিভ ডোন্ট লাইক টু হ্যাভ এনি পার্সোনাল প্রফিট অনপ্যাসিভের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে কোনো ফান্ড থাকবে না ড্যাশ মুখরে বলেছেন যে আমাদের অনপ্যাসিভের অ্যাকাউন্টসে কোনো ফান্ড থাকবে না অল বেনিফিটস অল ইনকামস অল প্রফিটস উইল বি শেয়ার টু আওয়ার ফাউন্ডার্স এবং অ্যাশ মুখরে সেও কিন্তু একজন ফাউন্ডার আমাদের সবার উপরে উনি একজন ফাউন্ডার সেও কিন্তু অ্যাজ এ ফাউন্ডার হিসেবে তার ইনকাম জেনারেট হবে তার বাইরে হয়তো তার রেমুনেশন বলেন অনারিয়াম বলেন দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং কিন্তু বিং এ তার মেইন ইনকামটা কিন্তু আসবে বিং এ ফাউন্ডার সুতরাং অনপ্যাসিভ কিন্তু তার নিজস্ব সেলফ ইন্টারেস্টের কথা ভাবছে না সেলফ বেনিফিট সেলফ প্রফিটের কথা ভাবছে না সে ভাবছে যে টোটাল যে প্রফিট হবে দ্যাট উইল বি শেয়ার টু আওয়ার ফাউন্ডার্স সিমিলারলি আমাদের যে প্যাকেজটা হবে অর্থাৎ কমিশন প্যাকেজ দ্যাট উইল বি ভেরি হ্যান্ডসাম দ্যাট উইল বি ভেরি অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড দ্যাট উইল বি ভেরি স্মার্ট তা আমরা যদি খুব সিম্পলি মনে করি অন এভারেজে ডেলি যদি আমরা এক ঘন্টা সময় নেই হাতে যে আজকে আমি এক ঘন্টা সময় অন প্যাসিভের হয়ে কাজ করব তা আমি শিওর একশো এক ঘন্টা একশো লিঙ্ক শেয়ার করা সম্ভব আপনি যদি একশো জনের কাছে আপনার এই প্রোডাক্টের লিঙ্ক শেয়ার করেন এবং সেখান থেকে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল যে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে মানে নর্মাল রুটিন প্রোডাক্টের জন্য মিনিমাম টেন পারসেন্ট আপনার সেই লিঙ্ক থেকে বা সেই শেয়ারিং থেকে ট্রাফিক হয়ে যাবে বা কাস্টমার হয়ে যাবে কিন্তু অনপ্যাসিভের প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে টোটালি ডিফারেন্ট আমি আমার ধারণা যে সেখান থেকে অন্তত এইটটি পারসেন্ট ট্রাফিক জেনারেট হবে আর যখন এইটটি পারসেন্ট ট্রাফিক জেনারেট হয়ে যাবে কাস্টমার অর্থাৎ অনপ্যাসিভ তাদের কাছে এমনভাবে পুশ করবে যে দে উইল বাউন্ড টু বাই তা তার থেকে যদি একশো জনের যদি মনে করে যে আমি পাঁচজন পার ডে মাত্র পাঁচজন কাস্টমার হবে অর্থাৎ ট্রাফিক থেকে কাস্টমার হবে অর্থাৎ পাঁচটি মানুষ শুধুমাত্র সেই প্রোডাক্টটি কিনবে বা প্রোডাক্টটি কেনার জন্য পেমেন্ট করবে তাহলে আপনি ভাবুন মাসে কত পাঁচ ইন্টু তিরিশ একশো পঞ্চাশটি কাস্টমার কিন্তু আপনি জেনারেট করছেন আপনার এক ঘন্টা অ্যাক্টিভিটিজের উপরে বেস করে এবং সেই একশো পঞ্চাশ জনের যে কাস্টমার তার যে পেমেন্ট তার থেকে আপনি একটা হিউজ কমিশন ডিরেক্টলি আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এর বাইরে কিন্তু এআই বা প্যাসিভ ইনকাম কোম্পানি যা যা অ্যাক্টিভিটিজ আছে সেগুলো কিন্তু আপনি পাচ্ছেন তাহলে ভাবুন আপনি যে আপনার এই এক ঘন্টা শ্রম বা এক ঘন্টা আপনার যে কর্ম বা এক ওয়ান কর্ম ঘন্টা যদি আমি বলি তাহলে সেই এক ঘন্টার কি বেনিফিট দে আর পার্টিসিপেন্টস সুতরাং আমাদের অ্যাক্টিভিটিজের উপর ডিপেন্ড করছে আমরা কতটা ইনকাম করব আর একটি জিনিস আমি শুধু সংক্ষেপে শেয়ার করতে চাই আমরা কিন্তু অনেক কিছু অনেক কিছু কিন্তু আমরা বুঝি না যেমন আমরা হয়তো আমাদের ধারণা ছিল যে আমরা বিং এ ফাউন্ডার্স আমরা সমস্ত প্রোডাক্ট ইউজ করব বা এ করবো আমাদের কোম্পানির বিভিন্ন প্যাকেজ থাকবে প্রোডাক্টের প্যাকেজ থাকবে আমি আমার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী যেমন আমি একজন ফাউন্ডার আমার ও স্টাফ ও ডেস্ক আমার কোনো প্রয়োজন নেই আননেসারি আমার যদি সুযোগ থাকেও আমার কিন্তু ইউজ করার কোনো স্কোপ নেই বাট আমি যদি ছোট্ট একটি প্যাকেজ কিনি 
সেই প্যাকেজের যে প্রোডাক্টগুলো আছে আমি ইউজ করছি বাট অন প্যাসিভে যত ডিজিটাল এবং ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট থাকবে তার থেকে টোটাল যে ইনকাম আসবে সেই ইনকামের কিন্তু বেনিফিট আমি পাবো অর্থাৎ আমি কোন প্যাকেজটি কিনছি দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট অন প্যাসিভে যে টোটাল প্রোডাক্টস আছে তার থেকে যে ইনকাম আসবে তার শেয়ার বা তার অংশ কিন্তু বিং এ ফাউন্ডার আমি পাবো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ফাউন্ডার পজিশন এটা কিন্তু কাস্টমাররা পাবে না রিসেলাররা পাবে না অ্যাফিলিয়েটস যারা হবে তারা কিন্তু পাবে না অ্যাফিলিয়েটস রিসেলার বা কাস্টমার তারা শুধু পাবে তাদের অ্যাক্টিভ ইনকাম অ্যাক্টিভ বেনিফিট নট প্যাসিভ বেনিফিট আমরা ফাউন্ডার হিসেবে সেটা কিন্তু পাচ্ছি সুতরাং দিস ইজ দা মানে বিউটি অফ ওয়ান প্যাসিভ আমি বলবো দিস ইজ দা সিস্টেম ইউনিক মডেল পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের মডেল এখনো তৈরি হয়নি অত ভবিষ্যতে কেউ ওয়ান প্যাসিভ কে ফলো করবে কিনা জানি না বাট ফলো করলেও এই ওয়ান প্যাসিভ এর সিস্টেম কে বুঝতে হলে তাদের অনেক অনেক সময় লাগবে কারণ এখানে এত বেশি ম্যাথমেটিশিয়ান ওয়ার্ল্ডের তাবত তাবত জায়েন্ট ম্যাথমেটিশিয়ান্স তারা এখানে কাজ করছে এবং তারা এমন একটি ইউনিক মডেল তৈরি করেছে বা করছে সেটা সত্যি পৃথিবীর মানুষের জন্য বা অন ফাউন্ডার অন প্যাসিভ এর ফাউন্ডারদের জন্য একটি বিরাট বিরাট পাওয়া আমার সত্যি সৌভাগ্যবান যে এমন একটি কোম্পানিতে নিজেদের মানে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি থ্যাংক ইউ আমি আর বেশিক্ষণ কথা বলবো না কারণ আমি বেশিক্ষণ কথা বললে ডেফিনেটলি আমাদের অনেক অনারেবল নলেজেবল বক্তা আছেন তাদের কথা আমরা হয়তো মিস করে যাব তো এই মুহূর্তে আমি একটু সংক্ষেপে একটু সংক্ষেপে আমি শুনতে চাই আমাদের ভিতরে আছেন মিস্টার জেডিউ বাবর এস এম জেডিউ বাবর আপনি কোহোস্ট আছেন আনমিউট হয়ে আজকে টপিকের উপরে আপনার বক্তব্য রাখবেন প্লিজ জি আসসালামু আলাইকুম इनकाम आस गुगल फेसबुक गाड़ी जाम करी गान शुनी कमिक देखी बक्तव्य शुनी ভালো ভালো মোটিভেটর স্পিকারের বক্তব্য শুনি এইগুলা শোনার ফলে ওই কোম্পানি গুলা কিন্তু কোন টাকা পয়সা এই ইউজার থেকে দিচ্ছে না কিন্তু আমাদের এই এমন পেসিভ কোম্পানি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে তারা এই ইউজার যারা ইউজ করবে তারা এই তাদের অর্থ করি পাবে অর্থাৎ এখান থেকে আয়ের একটা উৎস পাবে হ্যাঁ এটা হলো সবচেয়ে বড় ব্যাপার এটা কিভাবে পাবে সেটাই হলো মানুষকে বোঝাতে হবে যেমন যেমন ধরেন এখন গুগল ইউজ করে মনে করেন যে একশো কোটি লোক আমাদের অন পেসি ইউজ করে পনেরো লক্ষ আমরা ফাউন্ডার আছি যখন বিভিন্ন অ্যাড কোম্পানি গুলা দেখবে যেমন আলিবাবা ডট কম যেটা আমাদের পনেরো লক্ষ লোক সাথে আরো ইউজার তৈরি হলো পনেরো লক্ষ তিরিশ লক্ষ লোকের একটা প্ল্যাটফর্ম এই প্ল্যাটফর্মটা যখন তারা দেখবে যে এটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে হ্যাঁ ভালো ভালো প্রোডাক্ট তখন তারা এখানে একটা অ্যাড দিবে আমাদের দেশে অ্যাড যেমন ধরেন বাংলা লিঙ্ক এই যে গ্রামীণ ফোন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে তারা শুধু অ্যাড দেয় টিভিতে এই টিভি কিন্তু সামনে অচল হয়ে যাচ্ছে সব হয়ে যাচ্ছে ভার্চুয়াল টিভি সামনে যে দিন আসতেছে এই ফিজিক্যাল এই টিভি হয়তো থাকবে না অন্য ধরনের একটা সিস্টেম আসতেছে যেরকম ধরেন এই যে কোকো কলার অ্যাড সারা ওয়ার্ল্ড ব্যাপী এইগুলো অ্যাড গুলো আসবে এই ইউজারদের মাধ্যমে কিন্তু প্রাথমিক অবস্থা যেটা আমাদের করতে হবে আমাদের প্রত্যেক ফাউন্ডারে প্রতিদিন লগ ইন করতে হবে লগ ইন করলে তাহলে আলিবাবা ডট কম বা ওই সমস্ত কোম্পানি এখনই দেখবে যে পনেরো লক্ষ লোক এটার সাথে শরিক আছে যখনই লাঞ্চ হবে দেখার সাথে 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 যখন বুঝে বুঝবে যে পনেরো লক্ষ লোক এট এ টাইম এর সাথে এটা আসবে বিশাল ব্যাপার তখন যত তাড়াতাড়ি আমরা এই লগ ইন হব সবাইকে লগ ইনে উদ্বুদ্ধ করবো তত তাড়াতাড়ি আমাদের মার্কেট প্লেস পেয়ে যাব এবং এই মার্কেট প্লেস যার যেখানে আছে যেমন মনে করেন আমি একটা ইউনিভার্সিটিতে আছি বড় বড় ইউনিভার্সিটি অনেকে আছে যেখানে বুঝাতে হবে যে প্রফেসরের বদলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট রোবট প্রফেসর হিসাবে এখানে দাঁড়িয়ে পড়ালেখা করাবে 
এটা মারা এটা মানে বিশাল একটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী পড়া যেমন এই যে ও একাডেমি এটা আমি তো মনে করি সেখানে প্রফেসর একজন অ্যাবসেন্ট আছে অসুবিধা নেই ভার্চুয়ালি একজন প্রফেসর দাঁড়িয়ে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আর এই পড়ালেখা গুলো হবে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন অর্থাৎ গ্লোবাল একটা ইউনিভার্সিটি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ও একাডেমির মাধ্যমে এই একটা তারপর ও স্টাফ ও স্টাফ ও এরকম হিউম্যান রিসার্চ এই যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট যে আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট আছে বড় বড় প্রতিষ্ঠান মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ম্যানেজমেন্ট এখন কে কাজ ফাঁকি দেয় কি করছে না করছে এগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওরা যদি এটা বুঝতে পারে যে হ্যাঁ না এই প্র্যাকটিস যদি আমরা নেই তাহলে এটা আমাদের বিরাট ভূমিকা রাখবে যারা ব্যাংকার আছে তারা এই ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হবে আমি আর 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 দুই চারটা কথা বলবো সেটা হলো যে এখন এই ফাউন্ডার যারা আছে তাদেরকে আমাকে জাগ্রত করতে হবে লগ ইন করাতে হবে যেমন আজকে আমি আরো একজনকে লগ ইন করানোর জন্য চেষ্টা করতেছি লগ ইন হইতে হবে কিভাবে কিভাবে হবে জমে আসবে আসবে এই জিনিসগুলো আগে আমাদের নিজেদের মানে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে এই যে প্ল্যাটফর্মটা এবং যেমন গুগল গুগল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাদের কোনো নিজস্ব হাত পা নাই গুগলের এখন যেটা হচ্ছে যে এন্টারটেনমেন্ট দিয়ে তারা গুগলকে চালু রাখছে যেভাবে যেমন মনে করেন যে আমরা আমাদের বাড়ি ঘর দেশের গ্রামে এই আমরা ভার্চুয়ালি যে স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে আমরা ছবিগুলো দেখি গুগলের বিভিন্ন কারণে আকর্ষণ সৃষ্টি হয় কিন্তু যখন দেখবে যে না আমাদের অন পৃথিবী যে ধরনের মানে ইন্টারনেট নিয়ে আসছে এখানে তখন যখন ইউজাররা টাকা পাওয়া শুরু করবে তখন হোম রিখে সবাই এখানে চলে আসবে আগের গুগল এবং ফেসবুক এগুলা মরিট তিন বাসের মতো হয়ে যাবে অবস্থা হয়ে যাবে কারণ ওরা যদি আমাদের সাথে তাল মিলে না চলতে পারে তাহলে নোকিয়া যে যে পুঁজি ফিল্ম যেগুলো ছিল ফোর্ডের গাড়ি এগুলো সব অচল হয়ে যাবে যেমন চলে গেছে এখন আসবে টেস্টার ইলেকট্রিক্যাল গাড়ি যাও আজকে আমি এই পর্যন্তই বললাম আসসালামু আলাইকুম আলহামদুল্লাহ বরাকাত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন অনেকের সর্দি কাশি কফ হচ্ছে করোনার লক্ষণ আছে সবাই কফের ওষুধ খাবেন ধন্যবাদ সবাইকে सम्पृक्त करते তাহলে আমরা অবসলেট হয়ে যাবো আমরা মার্কেট থেকে বা প্রেজেন্ট সিচুয়েশন থেকে আমরা হারিয়ে যাব সুতরাং আমাদের আপডেটের সাথে নিজেদেরও আপডেট থাকতে হবে এবার আমি ডেকে নিচ্ছি ইন্ডিয়া থেকে অনেক সুন্দর কথা বলেন আহ ওনাকে তো আমি হোস্ট করেছিলাম সামো দেখছি না আহ মিস্টার অশোক কুমার গোস্বামী আপনি সংক্ষেপে আজকে টপিকের উপরে আমাদের আহ আপনার মতামত বক্তব্য নির্দেশনা তুলে ধরবেন घोष বহুত দিন আমি জুম মিটিং এ আসিনি কারণ আমি একটা অন্য কারণে ব্যস্ত ছিলাম কিন্তু আমি শুনতাম যাই হোক আজকে যে টপিক টপিক এবং সেই টপিক সম্বন্ধে যারা বললেন খুব সুন্দর যাদের যেরকম ধরুন জ্ঞান অর্জন করেছেন সেইভাবে উপস্থাপনা করলেন যে ইনকাম তো আমার নাম অশোক কুমার গোস্বামী ওয়ান প্রেসিভ প্রাউড ফাউন্ডার উপস্থিত সমস্ত ফাউন্ডার যারা অলরেডি ফাউন্ডার হয়েছেন প্রথমে সবাইকে আমার থ্যাংক ধন্যবাদ নমস্কার জানাই কেন না আজকে আমরা যারা ফাউন্ডার অলরেডি আমরা উইন করে গেছি আমাদের লাইফে আমাদের জেনারেশনকে উইন করে যাচ্ছি কারণ আমরা যে লাইফে যে বেস্ট ডিসিশনটা নিয়েছি আমাদের নসিব কপাল যাই বলুন আমাদের কপাল সাথ দিয়ে যে উপর বড়া গড আমাদের সাথ দিয়েছে যে অনপ্রেসিভের মতো প্ল্যাটফর্মে আমরা ফাউন্ডার হতে পেরেছি কারণ এখন নিউ রেজিস্ট্রেশন ফাউন্ডার যার যত টাকাই থাকুক না কেন যাই ক্যাটাগরি থাকুক না কেন সে কিন্তু ফাউন্ডারশিপ নিতে পারবে না তাহলে অলরেডি ফাউন্ডারশিপের একটা ভ্যালু ক্রিয়েট বিশালভাবে হয়ে গেছে 
তো অনপ্রেসিবল আজকের যে টপিক টপিক খুব সুন্দর টপিক অ্যাকচুয়ালি কিন্তু অনপ্রেসিবল কে আমরা বুঝতে চাই বা বুঝতে পেরেছি কতটা বুঝতে পেরেছি সেটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার অনপ্রেসিভ অল ওভার ওয়ার্ল্ড এর সাধারণ মানুষকে ফাউন্ডারশিপ দিয়েছে কোন ক্যাটাগরি বাঁচেনি কোন রিলিজন বাঁচেনি কোন ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ কোন কিছুই দেখেনি ফাউন্ডারশিপ দিয়েছে এর পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে যুক্তি কি আছে যে এত ফাউন্ডার দেওয়ার মানেটা কি হয়েছে প্রথম কথা অনপ্রেসিভ এর আমি যেটুকু আমাদের আমার জ্ঞানে যেটুকু বুঝেছি আজ আমার দু বছর কমপ্লিট হলো এই মাসে এই দু বছর অনপ্রেসিভ কে যে অবজারভেশন করেছি এবং লিডারদের এসআরের টোটাল কথা শুনেছি ওয়েবিনার শুনেছি তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তার কথার মাধ্যমে তার হিলস যেটা বুঝেছি সে তার থেকেই আমি আপনাদেরকে শেয়ারিং করছি যে অনপ্যাসিভ প্রথম কথা হবে হিউম্যানিটির জন্য এসছে অল ওভার ওয়ার্ল্ড কে চেঞ্জ করতে এসছে কারণ আমরা বর্তমানে প্রত্যেকে নিজের সেলফিশনেস এত ভাবে হয়ে গেছি যে আমরা কাউকে দেখি না কেউ একজন ছটফট করে মরতে থাকলেও আমরা কিন্তু হেল্প করি না সে জায়গায় আজ আমি দু বছর অনপ্রেসিভ এর ওয়ার্কিং এর মাধ্যমে আমি বুঝতে পেরেছি যে আজকে আমরা যে প্রফেশনে থাকি না কেন যেই ক্যাটাগরিতে থাকি না কিন্তু আমরা অনপ্রেসিভ এর প্রাউড ফাউন্ডার আমরা কিন্তু একটা সূত্রে একটা জায়গায় কিন্তু এক হতে পেরেছি আমাদের মেন্টালি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে হিউম্যানিটির দিক থেকে প্রত্যেকে জুম মিটিং আমরা বহু শুনেছি বা বলে থাকি প্রত্যেকে বলে থাকি যে আমরা আগামী দিন গরিবের সেবা করব হসপিটাল করব বৃদ্ধাশ্রম করব আদার্স 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 বাট এতদিন তো আমরা কারো কাছ থেকে শুনিনি কারণ আমরা বর্তমান মার্কেটে যে ব্যবহার করি যে ইনকাম করি যে ওয়ার্কের হাড় খাটালি পরিশ্রমের মাধ্যমে যে আর্নিং করি সেই আর্নিং এর মাধ্যমে আমার পরিবারকে ভালোভাবে রাখতে পারি না এবং আমার স্বপ্নটা যে স্বপ্ন আমি দেখি বাস্তবে সেটা কিন্তু আমরা করতে পারি না বাট অনপ্রেসিভ এর প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা তাদের গতিবিধি তাদের অবজারভেশনের মাধ্যমে এইটুকু স্বপ্ন দেখতে সক্ষম হয়েছি আজকে আমরা যে আমরা অনপ্রেসিভ এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমাদের যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন কেন তার থেকে লাখো গোনা বড় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি এবং আমাদের মনে একটা হিউমিউনিটি জেগে উঠেছে প্রচন্ড পরিমাণে যে আগামী দিন আমাদের কাছে যখন মানি আসবে আমাদের স্বপ্নটা পূরণ হয়ে যাবে তারপরে কিন্তু আমি অবশ্যই চ্যারিটি করব গরিবদের হেল্প করব নানা রকম চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এর মাধ্যমে নানা রকম সহযোগিতা করব তো বন্ধু অনপ্রেসিভ বর্তমানে দু বছরে অল ওভার ওয়ার্ল্ড কে দেখিয়ে দিয়েছে যে হিউমিউনিটি কাকে বলে কারণ আজকে হিউমিউনিটির জন্যই আজ আমরা ফাউন্ডার যারা আজকে চোদ্দ লাখ ফাউন্ডার ধরুন রয়েছে এই চোদ্দ লাখ ফাউন্ডার এক টাকাও কিন্তু পায়নি বাট দিনের পর দিন রাত জেগে দিন জেগে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্সের সাথে আজকে কিন্তু অনপ্রেসিভ প্ল্যাটফর্ম কে শেয়ারিং করছে তার মূল কারণ হচ্ছে হিউমিউনিটি দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে পয়সা তো আসবেই এখানে যে টপিকটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইনকাম তো ফার্স্ট কথা বলছি যে কথাটা আমি বললাম যে অনপ্রেসিভ এ এত ফাউন্ডার এত ফাউন্ডার কে নেওয়া হয়েছে কেন তার পিছনে কারণ হচ্ছে এটাই যে এই এত বড় ব্যাপক প্যাকেজ কে ব্যাপক প্রজেক্ট কে সারা পৃথিবীকে যদি আমি শেয়ারিং করতে চাই তাহলে আমার একার দ্বারা সম্ভব নয় এবং আমার একার কথা কে বিশ্বাস করবে না তারা বিত্ত তাই এস স্যারের হিউম্যানিটি মানসিকতা এবং ওই জন্যই আমরা আমি আমার প্রোগ্রাম প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে বলে থাকি আজকে যে আমরা যে প্রোগ্রাম করছি এবং সারা পৃথিবীতে যে প্রোগ্রাম অনপ্রেসিভ এর মাধ্যমে হচ্ছে সেলুট করি কোটি কোটি নমস্কার করি সেই মহান মানবকে যে ভগবানের গড এর দূত বলে আমি কারণ আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে এই রকম মানুষ জন্ম হয়নি জাতি ভেদ নরবেসে যেটা ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়েছে এবং বাস্তবে রূপ আজকে কিন্তু সম্ভব হয়েছে ডিউ টু কারণ অনপ্রেসিভ এত ফাউন্ডারের জন্য এসআরের যখন মিশন ভিশন আমি দেখেছিলাম যে অনপ্রেসিভ কে যেভাবে করা চেষ্টা ছিল বাট যখন এই ফাউন্ডারশিপ নেওয়া শুরু হলো এবং এই ফাউন্ডারশিপে যারা অতি ট্যালেন্ট আইটি এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ার বড় বড় হোস্টি যখন এখানে যোগদান করলেন এবং অনপ্রেসিভ এর মিশন ভিশন তো একই রয়েছে তার 
যে উপযোগী তারা সেটা বিশাল ব্যাপক ভাবে হতে শুরু করলো এবং সেলুট করি আমাদের ইন্ডিয়ান আইটি এক্সপার্ট যে আইটি এক্সপার্টরা আমাদের যে প্রোডাক্টস যে টুলস তৈরি করেছে সেই টুলস এস স্যারের বিশাল ভাবে বিশাল ভাবে আকৃষ্ট করেছে এবং এস স্যারকে আজকে যে জায়গায় আমরা এনেছে সেই জায়গায় আনতে সাহায্য করেছে তাই সবাই অল আইটি এক্সপার্ট কে আমার সেলুট থ্যাংক কারণ আমাদের ইন্ডিয়ান আইটি এক্সপার্ট এবং অল যারা যারাই আমাদের হায়দ্রাবাদ অফিসে আছে তারাই প্রোডাক্ট গুলো বানাচ্ছে এবং যে প্রোডাক্ট আগামী দিনে সারা পৃথিবীকে চেঞ্জ করতে চলেছে তো এস স্যারের এই যে মিশন আর ভিশন কে একমাত্র সক্ষম করতে পেরেছে আমাদের আইটি ইঞ্জিনিয়াররা এবং সাথে রয়েছে আমাদের মতো যোদ্ধা ফাউন্ডাররা আইটি এক্সপার্টরা তাদের জন্য আজ সারা পৃথিবীতে এই ওয়ান পেসি প্ল্যাটফর্মে আজকে ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম হতে চলেছে আগামী দিন তো বন্ধু অ্যাক্টিভ ইনকাম আর এই টপিকটা জন্য এই কথাটা বললাম অ্যাক্টিভ ইনকাম আমরা করব। কি বলেছে মূল ব্যাপারটা কি উইদাউট স্পন্সর উইদাউট সেলিং উইদাউট কন্ডিশন উইদাউট ওয়ার্ক আমরা আর্নিং পাবো হান্ড্রেড मानी पाबर मानी जे आसुक एक टाइम एक कोटी टाइम मानी कथा जाने आसानी चेन्ज होनी देखे প্রত্যেকটা মানুষ সারা পৃথিবীর মানুষ ঢেউর মতো বন্যার মতো ভিড় জমাবে অনপ্রেসিভের প্ল্যাটফর্মে এবং সেই ভিড়কে একসাথে কিভাবে সম্ভব হবে এই অনপ্রেসিভের ফাউন্ডারদের লিঙ্কের মাধ্যমে তাদেরকে অন্দরে ঢোকানো হবে ভেতরে ঢোকানো হবে তাই অ্যাক্টিভ ইনকাম এখানে আমরা যে ইনকাম পাবো উইদাউট ওয়ার্ক উইদাউট স্পন্সর হান্ড্রেড পার্সেন্ট उंडार होते प्रत्येक घरे प्रत्येक दिल एक्साम्पल टू डलार दूसरा डलार हलो बाट एज ए फाउंडार मालिक करी फोन मध्यम शेयरिंग बंधु बांधव आत्मय स्वजन जरा के चीनी प्रत्येके लिंक मे যদি শেয়ার করি একশো জন করি তাহলে আমাদের হলো দুশো জন তাহলে চারশো ডলার হলো এইভাবে অ্যাক্টিভ ইনকাম বাড়াতে পারি এবার যদি বলে আমরা কি করে করব আজকের দুনিয়ায় সারা পৃথিবীতে ফোন চালাতে জানে না এমন ব্যক্তি নেই আজকে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক গুগল ইউটিউব ইনস্টাগ্রাম টেলিগ্রাম যাই বলুন না কেন প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা কারো না কারো লিঙ্কে রয়েছি আমাদের একটু সময়ের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে ওকে 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 স্যার তাহলে আমরা এই যে সব ব্যবহার করছি যার যেটা অ্যাপ্লিকেশন দরকার ব্যবহার করছি শপিং পোর্টাল তো আমরা কারো না কারো লিঙ্কে রয়েছি সেম এজ আমরা প্রোডাক্ট সম্বন্ধে কোম্পানি ডিটেলস ভাবে তার ফিচার এবং তার ট্রেনিং সিস্টেম শুরু হবে প্রত্যেকটা দেশে আলাদা আলাদা অফিস হবে প্রোডাক্ট সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি না জানি সেটা বড় ব্যাপার নাই আমরা যেমন হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক লিঙ্ক শেয়ার করতে পারি যে বন্ধু ফেসবুকে আমার সঙ্গে জোরে যুক্ত হয়ে যাও হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হয়ে যাও ইনস্টাগ্রাম সেই রকম আমাদের যে প্রোডাক্ট আসবে যার যেটা দরকার 
আমরা সেই শেয়ারিং এর মাধ্যমে আমরা যদি আমাদের কোম্পানিকে আমরা ভালোবাসি আমার কোম্পানিকে যা ডেভেলপ করতে তাহলে অটোমেটিকলি সেই লিংক এর মাধ্যমে আমরা তারাকে নিয়ে আসব এবং তাদেরকে রোজগারের দেওয়া ব্যবস্থা করব কারণ এস স্যার বলে দিয়েছে ও রেজিস্ট্রেশন মানে উইদাউট মানিতে সে রোজগার পাবে কারণ অন পেসিভ আগামী দিন ফ্রি অফ কস্টে কিছু প্রোডাক্ট দিতে চলেছে এবং সেই প্রোডাক্টের মাধ্যমে যখনই সে সাইন আপ করলো তার আইডি হলো এবং তারও ওয়ালেট হবে এবং তার নিজেও ট্রাফিক জেনারেট হবে এবং তারও পয়সা আর্নিং হবে ফ্রিতেও এবং যখনই যে প্যাকেজটা ঘোষিত হবে সেই প্যাকেজের সামান যখন হয়ে যাবে তার মানি ওয়ালেটে কোম্পানি নোটিফিকেশন দ্বারা জানাবে আপনি এই প্যাকেজটাকে আপডেট করলে আপনার আইডি অ্যাক্টিভেশন হয়ে যাবে এবং উইদাউট যে বেশি মানিটা আছে আপনি উইথড্রল করতে পারবেন এবং তার লাইফ টাইম আর্নিং হবে তাহলে বন্ধু আমরা অন পেসিভের ফাউন্ডারশিপ আর কাউকে দিতে পারবো না বাট রিসেলার কাস্টমার আকারে আমরা যারাকে বলেছিলাম তারা করতে পারেনি যখন আমাদের পয়সা আসবে বিশ্বাস হবে তখন আমরা আমাদের লিংক এর মাধ্যমে অবশ্যই আনবো এবং সেই লিংক এর মাধ্যমে আনাটাকেই বলা হয় অ্যাক্টিভ ইনকাম তার জন্য বিশাল কিছু জানতে হবে এমন কিছু নয় আমরা প্রত্যেকে জানি হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক গুগল চালাতে জানি সেরকম অন পেসিভের প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশন যখন আসবে আমাদের এই জুম মিটিং এর মাধ্যমে কোম্পানি ট্রেনিং এর মাধ্যমে সমস্ত থেকে শেখানো হবে বন্ধু এটাই অ্যাক্টিভ ইনকাম এবং আমরা যেহেতু ফাউন্ডার আমাদেরও কিছু করার আছে তো আমরা বাড়িতে বসে থেকে অন্য কিছু না দেখে সেই ফোনের মাধ্যমে লিঙ্ক শেয়ার করব আগামী দিন এবং আমরা ট্রাফিক জেনারেট করব কোম্পানির সাথে সাথে আমরাও নিজেরা ট্রাফিক জেনারেট করব এবং এবং আমাদের মালিক যে রোজগারটা সেটা কিন্তু দ্বিগুণ তিনগুণ দশ গুণ আকারে বাড়তে থাকবে তো থ্যাংক ইউ আমি যদি অনপ্রেসিভ ফাউন্ডার সম্বন্ধে অনপ্রেসিভ সম্বন্ধে বলতে থাকি ঘন্টার পর ঘন্টা বলতে থাকি থ্যাংক ইউ সবাই সবাইকে আমার নমস্কার ধন্যবাদ অল ফাউন্ডার নসিম কুলদার সিম সিম খুব জলদি হতে চলেছে খুশি মানান মনটাকে ভালো করুন চ্যারিটির মন করুন লোককে ভালো করার মন করুন লোকের সাথে ভালো ব্যবহার করার ব্যবহার তৈরি করুন কারণ আগামী দিন আমরা যে জায়গায় আসতে চলেছি জায়গায় আপ লিপটিপ করে গেছে আজকে আমাদের কোন অন্য কোন ব্যক্তি সেই জায়গায় যেতে পারবে না তাই আমরা সবার সাথে ভালো ব্যবহার করব সবার সাথে মিলেমিশে থাকবো সবার উপকার করার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ নমস্কার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার অশোক কুমার গোস্বামী ফ্রম ইন্ডিয়া আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আসলে জানি যে ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়ান প্যাসিভ নিয়ে বললে আপনার কোন কথা শেষ হবে না কিন্তু আমরাও শুনতে চাই ডেফিনেটলি কিন্তু আমাদেরও যেহেতু সময় সীমাবদ্ধতা আছে তা সত্যি মিস্টার অশোক কুমার গোস্বামী উনি একজন ডেডিকেটেড অন প্যাসিভিয়ান এবং উনি সবসময় সুন্দর কথা বলেন অনেক দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য উনি আমাদের মাঝে দিয়ে গেলেন ডেফিনেটলি সেগুলো আমরা ফলো করব এবং আমরা অনেক অনেক বেশি অ্যাক্টিভ ইনকাম করব আমাদের ভিতরে আছেন জ্ঞানকান্তি চাকমা জ্ঞানকান্তি চাকমা অনেক সুন্দর কথা বলেন অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা বলেন এবং স্পেসিফিক টু দি পয়েন্টে কথা বলেন ওনাকে আমি রিকোয়েস্ট করব আজকের টপিকের উপরে ওনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য আবার টু জ্ঞানকান্তি চাকমা গুণীজন আছেন যে যা নাম দিতে গেলে অনেকক্ষণ সময় লাগবে সেহেতু আমি নাম মেনশন করছি না তো সবাইকে আমার আজকের ওয়েবিনারে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রীতি ও অভিনন্দন তো যেহেতু আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেজন্য আমি আর একবার সেলত জানাচ্ছি মিস্টার সুশান্ত বিশ্বাস স্যারকে আসলে আমাদের অ্যাক্টিভ ইনকাম কিভাবে বাড়ানো যায় আমরা তো ডিফিনেটলি বেসিভ ইনকাম করব তার পাশাপাশি আরো অ্যাক্টিভ ইনকাম কিভাবে আমরা করতে পারবো এবং আর সেটাও সেটাও মানে গ্লোবালি লঞ্চ হওয়ার সাথে সাথেই মানে আমরা সেটাকে বলা হয় কোয়ালিটি এবং অ্যাক্টিভ ফাউন্ডার তো অ্যাক্টিভ ফাউন্ডার হতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথমত এখন থেকে প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার বলে আমি মনে করি তো যদি ভুল না বলে থাকি আর ভুল হলে তো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং নিজ নিজ গুণে সেগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং নিজ নিজ গুণে গুণে সেগুলো সংশোধন করে নিবেন 
আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখন থেকে আমাদের আসলে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার সেটা হলো এই যে আমরা এজ এ ফাউন্ডার একজন ফাউন্ডার আরো একজনের সাথে ঠিক মতন কানেকটিভিটি কানেকটিভিটি রাখা ঠিক মতন যোগাযোগ রাখা যেহেতু আমি যেটা বুঝতে পারি না ওইটা ওই আমার সিনিয়র ফাউন্ডার বা আমার এই টপ টপ লিডার যারা আছেন এলসি মেম্বার থেকে শুরু করে একেবারে আমার ইনভাইটার পর্যন্ত তো এগুলোর সাথে যদি আমি কমিউনিকেট ভালো রাখি তাহলে কানেকশন তো ভালো রাখি তাহলে আমার নলেজ দিন দিন উত্তর উত্তর শ্রী বৃদ্ধি হবে ডেফিনেটলি আর সেটা হলো আমরা এই যে এখন সংযোগ যতই স্থাপন করব আমাদের নলেজ ততই গেটার হবে আরো আমাদের জুম ওয়েবিনার যে এখন আমরা অতীব পরিশ্রম করে যারা আমরা জুম জুম ওয়েবিনার গুলো আয়োজন করে থাকি এখন সেই ওয়েবিনার গুলোতে আমরা যখন উপকৃত কখন হব আমরা ফলাফলটা কখন পাবো যখন আমার কমিউনিটি আমার দল বল নিয়ে যখন আমি জুম ওয়েবিনারের জুমে ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করাতে পারবো তখনই আমার সে ওয়েবিনারটা কষ্ট করে খোরাটা তখনই সার্থকতা হবে তখনই সার্থক আসবে যখন ওয়েবিনারের মাধ্যমে আমি তাকে কিছু নলেজ শেয়ার করতে পারবো তার সাথে এবং তাকে কিছু শিখাতে পারবো তাকে কিছু জানিয়ে দিতে পারবো এবং তাকে কিছু বুঝিয়ে দিতে পারবো সেক্ষেত্রে জুম ওয়েবিনারটা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের যতক্ষণ না ওমেল আসতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিন্তু জিমেলের আওতায় আছি এই জিমেলটা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমাদের সংরক্ষণ করা উচিত যেভাবে আমাদের জিমেলটা সংরক্ষণ করতে হয় ঠিক ঠিক সেভাবে আমরা আমাদের কমিউনিটি কমিউনিটির লোকদেরকে সেগুলোই সেগুলোর সংরক্ষণ কিভাবে করতে হয় সেগুলোর ব্যবস্থা ওদের করতে বলবো এবং আমাদের যে ব্যাক অফিস এই যে ব্যাক অফিসটা ঠিক মতন কিন্তু লগ ইন করতে হবে যাদের একেবারে দৈনিক না পারলেও যারা অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকেন তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে যে আমাদের এস মুভার স্যারও বলেছিলেন যে আমরা অন্তত সপ্তাহে এক দুইবার হলেও লগ ইন করবো আর ফারত পক্ষে দৈনিক দশ বারো বার লগ ইন করবো বিশ তিরিশ বার লগ ইন করবো সেটা আনলিমিটেডলি হতে পারে যতই বেশি লগ ইন করবো ততই বেশি আমাদের ওয়েবসাইটটা একদম নেড ইন ক্লিন থাকবে তো আর আরেকটা কথা বলবো হলো আমাদের এই যত লিঙ্ক আসবে যেমন সাতান্ন নাম্বার লিঙ্ক আঠান্ন নাম্বার লিঙ্ক এই যত ধরনের এরকম লিঙ্ক আসতেই থাকবে আমাদের আমাদের ওয়েবসাইটটা দিন দিন আপডেট হতেই থাকবে এই সমস্ত লিঙ্ক গুলো একটু পর্যবেক্ষণ করবো এবং সেই লিঙ্ক গুলো শেয়ার মাধ্যমে আমরা ওইগুলোকে জাস্টিফাই করব এগুলোর ভিতরে আসলে রহস্যতা লুকিয়ে আসছে কি আসলে জিনিসটা কি আছে ভিতরে একটু দেখি না গিয়ে আসলে আমরা তো ব্যাক অফিস ব্যাক অফিস বলে স্বীকার করি আসলে ব্যাক অফিস মানে কি যদি না আমরা লিঙ্ক গুলো গুলোর ভিতরে দুঃখে না দেখি তাহলে তো আমি আমি ব্যাক অফিসে দুঃখে কোনো মজা থাই বুঝলাম না তাহলে আমি সে জায়গা থেকে বলবো যে আমাদের লিঙ্ক গুলো অবশ্যই অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করাটা খুব জরুরি এবং পরবর্তী যে আমাদের একটা নির্দেশনা দেওয়া হবে যে খুব শীঘ্র আমাদের অ্যাক্টিভেশন করতে হবে ওই প্যাকেজটা যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাক্টিভ না করব না দেব অ্যাক্টিভেশন ফি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইনকাম দেখলেও আমরা ওয়ালেটে আমাদের ইনকামটা দেখলেও বোনাসটা দেখলেও কমিশনটা দেখলেও আমরা কিন্তু ওইটা উইথড্রোয়াল কোন সিস্টেম পাবো না সেক্ষেত্রে এখন থেকে পুষ্টি নিলে সেটারে আমরা সেটাকে ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে অ্যাক্টিভ করতে পারবো এবং সেই ওয়েদ্র করতে পারবো আমরা লেনদেন করতে পারবো তো আরেকটা বলবো যে আমাদের যে টেকনিক্যাল ফার্ট আছে আমাদের কোন প্রোডাক্টটা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেগুলি আমাদের জানাটা অবশ্যই জরুরি আমরা ফাউন্ডার হিসেবে যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আরেকজন কাস্টমারকে আরেকজন কনজিউমারকে আরেকজন ট্রাফিককে আমরা কিন্তু সহজেই বুঝাতে পারবো এবং সহজেই ওই ট্রাফিকটা আমরা সংরক্ষণ সংগ্রহ করতে পারবো এবং তার থেকে একটা অ্যাক্টিভ ইনকাম পাবো আমরা যে এটা আজকে আসলো বলে বলে কালকে ছুটে যাবে কালকে আমার কাছ থেকে আরো অন্যজনের জায়গায় গিয়ে ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখবে এরকম জিনিসটা না আমার লিঙ্কটাকে যে প্রমোট করবে যে আমার লিঙ্কের মাধ্যমে যে ট্রাফিকটা আসবে ওই ট্রাফিকটা কিন্তু আর জীবনের জন্য হয়ে যাবে তো এটা মাথায় রেখে আমাদের অন্তত সেই 
সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে এবং সেটা নলেজ গ্যাদার করতে হবে আমাদের প্রোডাক্ট নলেজ বিশেষ করে তো আমরা তো জানি আমরা এখনই কাস্টমার আর হলো আমরা তো অলরেডি কাস্টমার হয়েই আছি আমরা অনফিসিবে আমরা এজ এ ফাউন্ডার রোবটে আমরা যতই কমিউনিটি করেছি যতই আমরা ফাউন্ডারশিপ নিয়ে নিয়ে দিতে পেরেছি আমাদের লিংকের মাধ্যমে তা ওরাও কিন্তু কাস্টমার ওরা যদি যখনই ব্যবহার করবে তখনই কিন্তু আমাদের কমিশন আসতে থাকবে তখনই কিন্তু আমাদের ইনকাম জেনারেট হতেই থাকবে তো ডেফিনেটলি আমি বলবো যে সবার সবার সবারকে আমি একটা অনুরোধ করব যে যার যার কমিউনিটির মাধ্যমে আপনারা একটু এই নলেজেবল করান আপনার কমিউনিটির লোককে তখনই আপনার বেশি ইনকাম হবে এবং বেশি ইনকাম জেনারেট করতে পারবেন তো কোম্পানির সংরক্ষিত যে সমস্ত ট্রাফিক আসবে সেগুলো তো আসবেই সেটা তো আমরা ঘুমা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ইনকাম করতে পারবো সেটা বলা হয় পেসিভ ইনকাম আমরা যেখানে যাই না কেন যেখানে আদ্দা মারি না কেন যেখানে চায়ের দোকানে বসে আদ্দা মারি যেখানে ঘুরতে যাই না কেন যেখানে এনজয় করি না কেন সব সময় আসতেই থাকবে তার মানে আমরা কলেজে আহারে বিহারে সয় স্বপ্নের নিদ্রায় জাগরণ সব সময় আমরা পেসিভ ইনকাম করতেই থাকবো ফাঁসাফাঁসি আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব অঙ্গীকারবদ্ধ হব যেন আমরা অ্যাক্টিভ ইনকাম তাও আরো কিছু অভিজ্ঞ বক্তা এবং খুব নলেজেবল বক্তা রয়েছেন বা নলেজ তাদের নলেজটা আমরা শুনবো আমাদের ভিতরে আছেন এস এম আকরাম নজরুল হক তারপরে জ্ঞানরত্ন ভান্তে ফ্রম ইএসএ এবং আরো অনেকেই আছেন সবাই আসলে যথাযথ জ্ঞান গর্ব কথাবার্তা বলেন তা আমি তাদের কথা আমরা সবাই অডিয়েন্স তারাও শুনবে তার আগে মিস্টার আবুল খায়ের আপনি হ্যান্ড রেজ করে আছেন আপনার আজকের টপিকের উপরে আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করবেন মিস্টার আবুল খায়ের প্রতিদিন আপনার মিটিং কে আমরা এজেন্ট করতেছি স্যার আর বিশেষ করতে হইলো স্যার আমরা যেমন তিনি কিন্তু সারা জীবনের জন্য আপনার কাস্টমার হয়ে যাবেন সুতরাং আপনি যত বেশি যত বেশি পারেন লিঙ্ক শেয়ার করবেন তত বেশি আপনার কাস্টমার হবে তত বেশি আপনার কমিশন পাবেন তত বেশি কোম্পানি ইনকাম হবে তত বেশি আপনার ইনকাম হবে এবং তত বেশি মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন আপনি করতে পারবেন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি সহ আপনার টিমে যারা আছে তাদের কিন্তু এই ওয়েবিনারে নিয়ে আসতে হবে ওয়েবিনারের বিকল্প কিছু নেই যে কোনো ওয়েবিনারে থাকলে আপনি সেই ওয়েবিনার থেকে অনেক অনেক কিছু শিখবেন এটা কোনো সিলেবাস নেই যেটা পড়ে আপনি শিখবেন ওয়েবিনারের বিকল্প কিছু নেই ওয়েবিনারে থাকতে হবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ধন্যবাদ স্যার আমাদের ভিতরে হ্যান্ড রেজ করে আছেন মিনহাজুল ইসলাম আপনাকে আনমিউট করেছি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার বক্তব্য পেশ করবেন মোহাম্মদ মিনহাজুল ইসলাম হ্যাঁ বলুন আমি প্রথমত বলতে চাই যে আমাদের আজকের যে ওয়েবিনার বিষয় যে আমাদের ভবিষ্যতে মানে একজন আমাদের ভবিষ্যৎ কি হতে চলেছে বন্ধ থাকে 
তাহলে কোম্পানির কি পরিমাণ লস বা ক্ষতি হইতে পারে এটা যদি আমরা কেউ একটু কল্পনা বা চিন্তা আইডিয়া করতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে শুধুমাত্র একটা সিম কোম্পানি যদি 6 ঘন্টা বা 6 দিন একটা দেশে 15000 কোটি টাকা লস হইতে পারে তাহলে পুরো ওয়ার্ল্ডে যদি ফেসবুক টুইটার ভাইবার হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টাগ্রাম যদি বন্ধ থাকে 6 দিন বা 6 ঘন্টা তাহলে সেটা কি পরিমাণ লস হইতে পারে सेम যে পরিমাণটা লস হয় প্রতিদিনও তো সেই পরিমাণটা লাভ হচ্ছে এই টাকাটা যাচ্ছে কোথায় एक्चुअली কোম্পানিতে আমরা সবাই প্রতিদিন 2 4 5 টাকা করে মানে খরচ করতেছি কিন্তু কেউ চিন্তা করে না যে এই টাকাটা যখন এক জায়গায় যায় জমা হচ্ছে সেই পরিমাণটা কত হচ্ছে তো এখানে অনেকের প্রশ্ন থাকে যে আসলে এই 14 লক্ষ 55793 জন ফাউন্ডারের প্যাসিভ ইনকাম কোম্পানি কোথা থেকে দিবে কেমনে দিবে এত টাকা কই থেকে আসবে এটা আসলে যারা এটা নিয়ে বিস্তারিত জানা না বা বোঝানা কল্পনা করতে পারে না তাদের জন্য এটা আসলে ভাবা কঠিন কিন্তু আমার মতামত থেকে এটা যে কেউ একবার যদি এরকম করে চিন্তা করে তাহলে সে বুঝতে পারবে যে আসলে এই 14 লক্ষ 55000 কোন লোক না পৃথিবীতে যত লোক আছে প্রত্যেকেরই ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব ইনশাআল্লাহ আমাদের চিন্তা শক্তিটা একটু বাড়াইতে হবে এবং সবাইকে এখানে ইনভাইট করতে হবে আমাদের ভবিষ্যতে কি আছে সবাইকে একটু হলো স্বপ্ন দেখাইতে হবে কারণ মানুষ স্বপ্ন যদি না দেখে তাহলে সামনে কখনোই এগিয়ে পারবে না স্যার আমি ছোট মানুষ স্যার আমার থিং থেকে আমি এতটুকু বুঝি আর এখানে সময় অনেক কম আমাকে এক কথা বলার দেওয়ার জন্য আমি আবারো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই সবাইকে আসসালামু আলাইকুম থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ মিনাজুল ইসলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে কাউকে থ্যাঙ্কস ধন্যবাদ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমরা এখানে যারা ফাউন্ডার আছি সবাই কিন্তু এখানে আমরা সমান এবং আপনাদের জন্য এই ওয়েবিনারটি ব্যক্তিগত কারণ নয় এটা অন পেসিভের ওয়েবিনার আপনার ওয়েবিনার আপনি আসবেন আপনার টিমে সবাইকে এখানে আসতে মানে রিকোয়েস্ট করবেন উদ্বুদ্ধ করবেন এবং সবাই এসে আপনাদের কথা বলবেন এবং প্রত্যেকটি মানুষের কথার মাধ্যমে তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সবাই সবার কাছ থেকে শিখব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ নাজুল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডিয়ার পার্টিসিপেন্টস এবার আমরা এমন একজন ব্যক্তিকে শুনবো উনি সত্যি খুব নলেজেবল একজন ফাউন্ডার অনেক অন প্যাসিভ নিয়ে অনেক স্টাডি করেন দেশে বিদেশে উনি নিজে আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করেন তিনি আর কেউ নন আমাদের অতি প্রিয় আমাদের ছোট ভাই আমাদের অন প্যাসিভিয়ান বন্ধু মিস্টার এস এম আকরাম হোসেন এস এম আকরাম হোসেনকে আমি বিনীতভাবে রিকোয়েস্ট করব আজকের টপিকের উপরে আপনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য কারণ অনেক অন পেসিভিয়ান্স বা অল দা পার্টিসিপেন্টস আর ওয়েটিং ফর ইওর ভ্যালুয়েবল স্পেস ওভার টু এস এফ আকরাম হোসেন थैंक यू वेरी मच मिस्टर इंजीनियर सुशांता एंड थैंक यू ऑल द ग्रेट फाउंडर्स एंड आल्सो ऑल द कोहोस्ट एंड ऑल लकी फाउंडर्स अक्रॉस द अक्रॉस द वर्ल्ड सो एवरीवन सबार मध्य कम बस घुरपा मन हम जथारमय जत टपिक्स पार्टिसिपेंट रही प्रत्येक उपकार विश्वास कर समय स्वल्पता रही बक्तव्य सरसर आज के टपिक्स पूर्वे बोलते चाहिए जेमन ये पर्याय जो एक्टिव फाउंडार्स शब्द टीज करते रेडिनेस मुहूर्ते रेडी होते चाची की भावी थकब तो एक्टिव होते गले जो লঞ্চিং মোডে আমরা যাব তখন হচ্ছে হলো আমাদের যে অ্যাক্টিভ হওয়ার জন্য প্রথমত কিন্তু আমাদের আইডিটাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে সেটা হচ্ছে 300 ডলার বা লেস আরো কম ডলার এবং হচ্ছে বা কমে হবে আমরা 300 ডলারের উপরে হবে না এক্সপেক্ট করতেছি আর সেকেন্ড হচ্ছে হলো আমাদের জন্য সুখবর ছিল আমরা যাদের হচ্ছে হলো কোনো কারণে যদি আমাদের অর্থনৈতিক প্রবলেম থাকে সে সেই জায়গা থেকে আমরা আমরা সরাসরি ডিজিটাল মার্কেটিং এর মাধ্যমে আমরা সেখানে আমাদের ইনকাম করেও হচ্ছিল পরবর্তীতে আমরা অ্যাক্টিভ করতে পারবো সেটাও আমাদের অপরচুনিটি রয়েছে তো আরো আরো এর পরবর্তীতে আরো বেশ কিছু আমরা লাস্ট এসারের যে আপডেট দেখেছি সেখানেও আমরা ছোট প্যাকেজও কিনতে পারবো সেগুলো আমরা শুনেছি তো এখন আমাদেরকে আগে হচ্ছিল অ্যাক্টিভ 
एक्टिव शब्द कारण प्रथम शुरू कर लगे जो अपने शुरूते ज्ञानी धारा ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড এবং এনডিএ যে কপিগুলো রয়েছে এগুলো কি আমি সঠিক ভাবে স্টোর করেছি কিনা এগুলো আমাদেরকে চেক করে রাখতে হবে এবং আমার রিকভারি ইমেলটা কি হতে পারে রিকভারি মোবাইলটা কি হতে পারে সেগুলো সবকিছু যদি আমি সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করি তাহলেও কিন্তু আমাকে তখন আমি কিন্তু অ্যাক্টিভে পর্যায়ে আমি গেলাম এখন আমার এগুলো আমি সংরক্ষণ করে নিলাম এখন আসছে হচ্ছে আজকে টপিক্স এর যে আমি মূল একদম যে বিষয় রয়েছে একজন অ্যাক্টিভ ফাউন্ডার কিভাবে হচ্ছে তার অনেক অনেক বেশি ইনকাম করতে পারে বা জেনারেট করতে পারে সেটাই কিন্তু মূল বক্তব্য এখন আমি যখন সমস্ত কিছু আমার অ্যাক্টিভ রয়েছে নিশ্চয় আমি চেষ্টা করব আমি অ্যাক্টিভে সব সময় থাকার জন্য অলওয়েজ অ্যাক্টিভ থাকব আমার জেনারেশন টু জেনারেশন আমি অ্যাক্টিভ রাখবো সেই জায়গা থেকে আমরা যেই কাজটি করব সেখানে আমি আমার নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণ থেকে আমি বলছি কোনো আমি এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বা এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি এতটুকু বলতে পারি সেই জায়গা থেকে আমাদেরকে কিছু আমাদেরকে নিয়ম নীতি কিছু ফলো করতে হবে তার জন্য সবার প্রথমে আমি শুনেছি এখানে আমাদের খুব চমৎকার ভাবে আমাদের একজন বোন সেও এখানে বলে গেলেন যে আমাদের কিন্তু অনপ্যাসিভের যে ওয়েবিনার গুলো হয় সেগুলো কিন্তু আমাদের কিন্তু পার্টিসিপেট করতে হবে এখন আমরা অনেকে এতদিন আমরা বুঝেছি যে এখানে কি আলাপ আলোচনা হয় কিসের আলাপ আলোচনা হয় কিন্তু দেখবেন সামনে যখন এই এই যে যে ওয়েবিনার গুলো হচ্ছে সেই অভিনয় গুলোর মধ্যে আমি সব অভিনয় কথা বলবো না যে সমস্ত অভিনয় গুলো খুবই নির্ভরযোগ্য ইনফরমেশন ইনফরমেটিভ এবং যেখানে প্রোডাক্ট নলেজ যেগুলো হচ্ছে ভালো থাকবে সেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট রোল পালন করবে আপনি অ্যাজ অ্যাক্টিভ ফাউন্ডার থাকার জন্য এক্সাম্পল হিসাবে আমি এতটুকু বলতে পারি যেমন একজন ভালো যে যে কাজটি জানে সে যদি ওই কাজটা ছেড়ে আরেকটি কাজ আপনি সহজ কাজও দেন কিন্তু যে কাজটি উনি ভালো কাজ আমি যে সংখ্যাটা ব্যাখ্যাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনি হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডটা ভালো জানেন বা এটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে কিন্তু আপনার আপনার এই কাজটি অনেকের কাছে অনেক কঠিন আবার আপনাকেও যদি একটা সহজ কাজও দেওয়া হয় কিন্তু ওর সাথে আপনি যুক্ত না তাহলে আপনি ওই কাজটি ভালো করতে পারবেন না সেরকম আমাদের অনপ্যাসিভের যারা আমরা অ্যাক্টিভ ফাউন্ডাররা থাকবো তারা যদি আমাদের এই ওয়েবিনার গুলোতে যদি তারা হঠাৎ করে আসে তারা আসলে অনেক সে অ্যাক্টিভ তার লাইফে অনেক সাকসেসফুল কিন্তু এখান থেকে সে ভালো রেজাল্ট করতে নিতে পারবে না তো সেই জায়গা থেকে অ্যাজ এ অ্যাক্টিভ হিসেবে এবং আনলিমিটেড ইনকাম সে কিভাবে করে ইনকাম করতে পারে তাহলে প্রথমত তার ওয়েবিনার এবং ট্রেনিং এই সমস্ত কিছু বিকল্প নাই নাম্বার ওয়ান সেকেন্ডলি হচ্ছে হলো আমরা এইগুলো আমরা যখন পারফেক্টলি নিব তখন আমাদেরকে যে বিষয়গুলো আমাদেরকে খুব ভালোভাবে মনোযোগ দিতে হবে যে আমাদের কোম্পানি একদিকে যেমন আমাদেরকে ট্রাফিক দিচ্ছে পাশাপাশি আমরা নিজেরাও কিন্তু আমাদের নিজেদের ট্রাফিক আমরা বহন করে আনতে পারবো তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর বিষয়টা সবার আগে চলে আসে আমাদেরকে এখান থেকে আমাদের প্রত্যেক ফাউন্ডারকে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং করতে পারি এখন ডিজিটাল মার্কেটিং বলতে অনেক কঠিন মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে এবং আমার কাছেও কিছুদিন আগেও মনে হতো অনেক কঠিন আমি এখানে বলতে পারি এখানে যে আমাদের এখানে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন আমির হোসেন আমির হোসেন স্যার আছেন এখানে আমি উনি এখন আপনার ওনার ছবিটা পর্যন্ত এখানে সুন্দরভাবে উনি কিন্তু আপলোড করেছেন সুন্দর একটা টাই করেছেন এবং সুন্দরভাবে কিন্তু ওনাকে পটিত পরিপাটি হিসাবে কিন্তু আমরা এই ওয়েবিনারে দেখতে পাচ্ছি আহ ওদিকে ওনাকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় আমি নিশ্চিত জানি উনি আগামী তিন 
গত তিন মাস আগেও কিন্তু হচ্ছিল এভাবে করে ছবি আপলোড করতে পারতেন না এবং এভাবে করে হচ্ছিল ওনার জমির সাথে উনি অ্যাটাচ হতে পারতেন না তা আজকে উনি খুব চমৎকার ভাবে কিন্তু এখানে ওনার ছবিটাও প্রেস করতে পেরেছেন সেরকম ভাবে আমরা যখন ডিজিটাল মার্কেটের কথা বলছি সিম্পল আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি যেমন আমাদের ওসব রয়েছে আমরা যারা এখানে পনেরো লক্ষ ফাউন্ডার রয়েছে এমনও হতে পারে এমনও হতে পারে এটা আমি আমার জাস্ট হচ্ছে যে নিজস্ব ভিউজ থেকে বলি এই যে ওসব আমাদের প্রত্যেকটা ফাউন্ডার হচ্ছিল দুইশো দশটা কান্ট্রিতে রয়েছে সেখানে আমাদের এই ফাউন্ডাররাই যদি হচ্ছিল এখান থেকে পাঁচ হাজার করে হোক আমি হয়তো আমাদের বাংলাদেশে আমি অ্যাপ্রক্সিমেট আমাদের সত্তর আশি নব্বই হাজার আমাদের ফাউন্ডার রয়েছে বা এক লক্ষ ফাউন্ডার আমরা যেটা এটা এখন পর্যন্ত আমরা একজাক্ট হিসাব পাই নাই তো আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি সেখানে মিনিমাম আশি থেকে নব্বই হাজার ফাউন্ডার আমাদের অবশ্যই রয়েছে তো সে যেহেতু আমরা থার্ড পজিশনে বাংলাদেশ রয়েছে বা এক লক্ষ হতে পারে বা ওভারও হতে পারে আমি এই সংখ্যাতে আমি যাব না হয়তো কম বেশি যেটা প্লাস মাইনাস হতে পারে কিন্তু আমাদের এই দুইশো ষোলোটা দেশ থেকে যখন আমরা ও শপের মধ্যে আমরা যখন অ্যাজ এ ফাউন্ডার হিসাবে আমরা তো ফাউন্ডার রয়েছে আমার একটা প্যাসিভ ইনকাম আছেই সেখানে আমার ডে নাইটে হচ্ছিল আমার এর মাধ্যমে আমার যে যতটুকু পর্যন্ত আমার সেল হবে পাশাপাশি আমরা যদি একটা প্রোডাক্ট আমি শুধু বলার চেষ্টা করলাম যে আমি ও সকল যদি আমরা প্রত্যেকে যদি সেখানে কন্ট্রিবিউশন করি সবাই না আসুক বাংলাদেশের যতজন ফাউন্ডার হচ্ছে তার মধ্যে যদি টেন পার্সেন্ট থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট যদি আমাদের এই ওরা যদি এই পাশাপাশি ও সবের মধ্যে অ্যাজ এ এন্টারপ্রিনিয়ার হিসেবে আমরা এন্ট্রেন্স করি আমাদের যা যা যে প্রোডাক্টে রয়েছে আমাদের দেশে অনেক হাজারো প্রোডাক্ট রয়েছে সেই প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা যদি সেটা সারা বিশ্বের দিকে কিন্তু আমরা তুলে ধরতে পারি আপনার পেমেন্ট সেখানে কিন্তু হচ্ছিল আমাদের ও ওয়ালেট রয়েছে আপনার ইন্টারন্যাশনালে যে কোনো সারা দেশের মানুষ অনলাইনে বিজনেস করতে পারে না অনেক জায়গায় এই কারণে তার পেমেন্টের প্রবলেম পেমেন্ট গেটওয়ের প্রবলেম থাকে কিন্তু আমাদের যে পেমেন্ট গেটওয়েটা থাকবে সেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু সেই পেমেন্ট গেটওয়ে এবং যে আপনাকে আপনার একটি পণ্য দেখা যাচ্ছে আমেরিকাতে সেটা খুব পছন্দ হয়েছে উনি কিন্তু সেটা পার্চেস করতে পারতেছে উনি পেমেন্ট করে দিচ্ছে দিতে পারতেছে এবং আপনার কাছে সেটা পেমেন্ট চলে আসতেছে এইভাবে করেও কিন্তু আপনার আমি একটি শুধু প্রোডাক্ট দেখলাম সেখান থেকে আপনি আনলিমিটেড ইনকাম করতে পারেন এখন প্রশ্ন হলো যে আপনাকে আমাদের আমি যদি আমাদের সাব কন্টিনেন্টাল এই যে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এই কান্ট্রিগুলোর আমাদের যারা ফাউন্ডার রয়েছেন আমাদের লিভিং কস্ট কত আমাদের লিভিং কস্ট আমরা আমরা যদি জেনারেলি অনেক বেশি এক লক্ষ আছে একজনের কিন্তু আমি একটা অ্যাভারেজ করতে পারি ফিফটি থাউজেন্ড থেকে সিক্সটি থাউজেন্ডে কিন্তু আমাদের লিভিং কস্ট কিন্তু হয়ে যায় এবং আমরা এখন পর্যন্ত যারা রয়েছি নিশ্চয়ই আমরা কোনো না কোনো পেশার সাথে জড়িত রয়েছি আমরা সবাই জিরু হাতে নাই এবং সেই জায়গা থেকে আমাদের যে ইনকামটা আসবে সেই ইনকামটাকে আপনি কিভাবে আরো আরো সেখানে প্যাসিভলি আপনি ইনকাম করতে পারেন আপনার সমস্ত ইনকাম তো আপনাকে অতটুকুই আপনার ইনকাম থাকবে না যদি আপনি মান্থলি এক্সাম্পল হিসেবে আপনি দু হাজার ডলার ইনকাম করেন তাহলে দুই হাজার ডলারের আপনি তো আপনার ওইখান থেকে আপনার কতটুকু আপনার এক্সপেন্স হবে বাকি যে টাকাটা রয়েছেন আপনি প্রথম দিনে যে আপনি দান করে দিচ্ছেন না পুরাটা আপনাকে সেই টাকাটাকে আপনি কিন্তু পারফেক্টলি আপনি যখন ইউজ ইউজ করতে পারবেন সেটা আমাদের অন প্যাসিভের মধ্যেও ইউজ করতে পারবেন সেটা বিভিন্ন আপনার আমাদের সেখানে কারেন্সি থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের আমাদের যে জিনিসগুলো থাকবে তার থ্রোতে আপনি স্মল এন্টারপ্রেনিয়ার বা এস এমই বিজনেস অন্যান্য পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আপনার বিজনেস আপনি সেট করতে পারবেন শুধু যে আপনি ফাউন্ডারশিপ হিসেবে আপনি রয়ে গেলেন তা না কিন্তু আপনি তো মান্থলি দু মাল্টি জেনারেট করার জন্য আপনার দেশের ভিতরে হয়তো আপনারা অনেকে অনেক বিজনেস এর সাথে জড়িত রয়েছেন যেমন একজনে হয়তো পোলট্রি ফার্ম সাথে যুক্ত রয়েছেন কেউ হচ্ছিল শেয়ার মার্কেটে ডিপেন্ডেন্ট শেয়ার মার্কেট সাথে জড়িত আছেন কেউ প্রপার্টির সাথে জড়িত রয়েছেন তো সেই জায়গা থেকেও আপনি আপনার ইনভেস্টমেন্টটাকে যদি আপনি করেন সেই ইনভেস্টমেন্টটা আপনি ব্যাংকে রাখলে হচ্ছে হলো আপনার ছয় বছর সাত বছর হচ্ছে ডাবল হয় কিন্তু আপনার এই বিজনেস যখন আপনি সঠিক বিজনেস গুলো জানবেন সেই বিজনেস গুলোতে আপনি যদি আপনার এই ইনভেস্টমেন্টটাকে যদি আপনি সেখানে যদি ইনভেস্ট করেন সেটা আপনার কোনো কোনো ক্ষেত্রে হচ্ছে দুই বছরের মধ্যে আপনি সেই ইনভেস্টমেন্টটা ডাবল হবে এখন আপনি এরপরে আপনি হিউমিউনিটিতে যান আপনার হিউমিউনিটি থেকে এখন কি আপনি তাদেরকে সাহায্য কম করতে পারলেন না বেশি করতে পারলেন আপনি আগে যদি তাকে এক্সাম্পল হিসাবে যদি এক হাজার ডলার মান তাকে হিউমিউনিটিতে আপনি ব্যয় করতেন এখন কিন্তু আপনি চাইলে দুই হাজার ডলারও আপনি ব্যয় করতে পারবেন তাহলে এইভাবেও কিন্তু আপনার ইনকাম কিন্তু আপনি ডে বাই ডে কিন্তু আপনি হচ্ছে জেনারেট করতে পারবেন এবং আনলিমিটেড
যতটুক মানি দরকার যতটুক আপনি ইনভেস্টমেন্ট দরকার আপনি কখনো আপনার কাঙ্ক্ষিত ইনভেস্টমেন্ট আপনি করতে পারেন না এবং প্রপার গাইডলাইন আপনার ছিল না সেই জন্যই হচ্ছে হলো আমাদের এই সমস্ত প্ল্যাটফর্মগুলো যারা আমরা ওয়েবিনার করি আমরা যারা ফাউন্ডাররা রয়েছে নিশ্চয়ই আমরা হচ্ছে হলো প্রত্যেককে সম্মিলিতভাবে এমন কোনো কিছু আমরা যখন করব আমাদের সবারই যখন বুদ্ধির পরামর্শ সমস্ত কিছু এখানে থাকবে অনেক এক্সপার্ট থাকবেন তার এক্সপার্ট ইস সে সেখানে শো করবেন কিন্তু আপনাকে দেখে বুঝে শুনে এবং ইন্টারন্যাশনালিও সেটা শুধু যে আমরা বাংলাদেশে बुजेंगे তারা যদি এমন কিছু শেয়ার রয়েছে যেগুলো প্রতি বছরে হয় আপনাকে ডিভিডেন্ড দেয় অথবা এই ডিভিডেন্ড মানি ওয়ান কাইন্ড অফ প্যাসিভ ইনকাম আপনি হয়তো মুলটা কাটা রেখেছেন কিন্তু আপনাকে প্রতি বছর সে একটি টেন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট আপনাকে দিচ্ছে সেটাও প্যাসিভ ইনকাম তো সেইখানে প্যাসিভ ইনকামও আমরা কিন্তু অনেক জায়গা থেকেই সেটা আনতে পারি সেটা দেশি টিভেন চাক হোক ইন্টারন্যাশনাল টিভেন চাক হোক সব জায়গা থেকে আপনি করতে পারবেন এভাবে করে কিন্তু আমাদের ইনকাম ইনকাম থেকে আমরা কিন্তু যারা অ্যাক্টিভ ফাউন্ডার থাকবো সেখানে আমাদের ইনকাম অনেক বেশি জেনারেট করতে পারবো আমাদের যাদের আজকে দুটা তিনটা আমাদের যাদের আইডি রয়েছে হয়তো বা আমরা একটা সময় আমরা বুঝে ফেলবো ডিজিটাল মার্কেটিংটা কি সেখানে আমরা সেটাকে ডিজিটাল এজেন্সিতে আমরা রূপান্তরিত করবো এবং সেই এজেন্সির মাধ্যমে আপনার ইনকাম অনেক বেশি আরো জেনারেট হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি তো আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে আর হয়তো আরো এখানে বক্তা রয়েছেন তারা আরো অনেক চমৎকার ভাবে হচ্ছিল আরো বিশ্লেষণ করবেন তো আমি আজকের মতো এই পর্যায়ে আমি মাইক্রোফোনটা হস্তান্তর করছি ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত স্যারকে থ্যাংক ইউ साधारण फाउंडार যে এই কাজগুলো অ্যাক্টিভ বা প্যাসিভ ইনকাম যাই বলে না কেন এই ইনকাম বাড়ানোর জন্য আমার নলেজ দরকার ট্রেনিং দরকার প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানা দরকার আর আমার এই প্রোডাক্ট নলেজ এবং ট্রেনিং যদি আমাদের নিতে হয় তাহলে ওয়েবিনারের বিকল্প কিছু নেই এক্ষেত্রে আমি শুধু একটু এতটুকু বলবো যে গ্লোবাল ডেডিকেটেড অন প্যাসিভিয়ান্স এই গ্রুপ থেকে প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট প্রত্যেকটি বিষয়ের উপরে স্পেসিফিক নলেজ আমরা শেয়ার করব সবার মাধ্যমে সবার মাঝে এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা একটু একটু করে শিখে আমরা একটা বিরাট নলেজেবল ফাউন্ডার হব এই কমিটমেন্ট বা এই আকাঙ্ক্ষা কিন্তু আমি ব্যক্ত করতে পারি এবার আমি ডেকে নেব আমাদের সেই খুব বহুল আকাঙ্ক্ষিত এবং উনি ইতিমধ্যে আমাদের নামটিকে চেঞ্জ করে বলেছেন আমরা জানতাম উনি অ্যাডভোকেট শিশুমণি शिशुमणि चकमाजुल हक ध्यानरत्न भानते स्पीकार तेरा सुनबो अल्प अल्प को संचालक होस्ट इंजिनियर सुशांत विश्व सर खुबी चमत्कार चमत्कार जरा आज के अंश ग्रहण करेक्ट विषय देखे तो बुझे जाते हम যারা ফাউন্ডার কিভাবে টাকা তো এমনি পাবো আরো বেশি কিভাবে পাবো এই বিষয়গুলি এখানে শিখিয়ে দেওয়ার জন্য বলার জন্য আমার কথাটা হচ্ছে এইগুলি বলা হচ্ছে কেন 
এগুলি বলা হচ্ছে যে ব্যক্তিগত আসলে লাভ আছেও আবার নাইও অর্থাৎ যারা আমরা এখানে অংশগ্রহণ করেছি সবার যার যার আমাদের নলেজ আছে যার যার যে ধরনের জ্ঞান আছে ওইগুলি বিতরণ করা শেয়ার করা একে অপরের মাধ্যমে যদি আমরা যদি শিখতে পারি আমরা যদি বাড়তি ইনকাম করতে পারি এটা কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের দেশেরই লাভ কেন দেশেরই লাভ আমরা যত বেশি ইনকাম করব সরকারকে তত বেশি আমরা ট্যাক্স দেব অর্থাৎ আলটিমেটলি এটা কিন্তু আমরা দেখলে দেশেরও লাভ আমরা দেশের জন্যই কাজ করতেছি তো আমি একটাই কথা বুঝি যেহেতু আমাদের ট্যাক লাইনটা হচ্ছে উই আর সো ইউনিট টু ইউনিট আমি এতটুকে যাব না এইখানে আমরা এসে গেছি যদি জিতে গেছি এটা এস আর বারবার বলেন এটা ডান দিল সুতরাং তার মানে আমাদের পেসিভ ইনকাম একটা আছে তার মানে পেসিভ ইনকাম তা কি এস আর একবার বর্ণনা করেছিলেন পেসিভ ইনকাম মানে যে একদম কোনো কিছু কাজ না করে ইনকাম এটা না অর্থাৎ কাজটা হবে হচ্ছে আমরা কোম্পানিকে বিশ্বাস করেছি কোম্পানি আমাদের হয়ে কাজ করে দেবে এই যে ট্রাফিক এনে দেবে কাস্টমার এনে দেবে তখন আমরা গোল্ডেন অ্যাপেল গ্রিন অ্যাপেল যা অ্যাপেল হোক অ্যাপেল মানে টাকা ওইটা আমরা পাবো ওটা হচ্ছে কোম্পানি করে দেবে আমাদের মাধ্যমে ওটা হচ্ছে পেসিক ইনকাম আমরা নাইনটি সেভেন ডলার দিয়ে ইয়ে হচ্ছে এরপরে হয়তো তিনশো ডলারের ভিতরে একটা অ্যাক্টিভিশন ফি দিতে হবে ওইটা দিলে ওইটা কোম্পানি করে দেবে কোম্পানি থেকে আমরা পাবো কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা বাড়তি ইনকাম কিভাবে পেতে পারি এই বিষয়টা হচ্ছে আমাদের আজকের ওয়েবিনারের মূল সাবজেক্ট এই বিষয় নিয়ে এস এম আকরাম হোসেন স্যার দেখে শুরু জ্ঞানাকান্তি চাকমা ইভেন আগে যারা বলেছিলেন খুব সুন্দর সুন্দর করে বলে গিয়েছেন আমি যাই হোক প্রথম থেকে থাকতে পারি নাই আমরা আমাদের মিটিং ছিল অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছিল ওটা শেষ করে আমরা ঢুকেছিলাম এরপরে আমার নেটের সমস্যার কারণে একবার ঢুকি একবার বের হই যাই হোক এখন কারেন্ট টারেন্ট চলে যাচ্ছে ওয়াইফাই লাইন আছে একটু কথা বলতে পারতেছি তো আমি এটাই বুঝি আর অ্যাক্টিভ ইনকামের এটা আমি সব হয়তো আমি ডিজিটাল মার্কেটিং অন্য টেকনোলজি বিষয়টা বুঝি না শুধু একটাই বুঝছি আমাদের মাল্টিফল ওয়েটে অর্থাৎ বিভিন্ন উপায়ে টাকা ইনকাম হবে এই কোম্পানির মধ্যে বিভিন্ন উপায় বলতে আমরা যে ফেসবুক ব্যবহার করি বা টুইটার ব্যবহার করি হোয়াটসঅ্যাপ বিভিন্ন মেসেঞ্জার গ্রুপ বিভিন্ন গ্রুপ আছে টেলিগ্রাম গ্রুপ এই গ্রুপগুলিতেও যদি আমার লিঙ্ক যদি শেয়ার করি এখানে যদি ফাউন্ডার যারা নন ফাউন্ডার যারা আছে কাস্টমারের কাস্টমার হোক রিসেলার হোক যারা আসবে যারা ওই যে ইঞ্জিনিয়ার সুজন্ত স্যার বলেন সাইন আপ করলেই হবে এখানে বেশি কিছু ইনফরমেশন হয়তো টুকটাক ইনফরমেশন নেবে ওইগুলি দিয়ে সাইন আপ করলে হবে আমার লিঙ্কে যদি আসে তাহলে সরাসরি আমি একটা ওইখান থেকে বোনাস পাবো আর বাকিটা হয়তো কোম্পানির হাতে যাবে অনেক কিছু ইয়ে আছে সিস্টেম আছে ওইগুলো আরো বিস্তারিত পরে জানবো আমরা এই বিষয়গুলি তো আমি এটাই শুধু জানি তো আমাদের কাজ কি আমাদের কাজ হচ্ছে হচ্ছে লিঙ্ক শেয়ার করব আমরা যখন গ্লোবাল লঞ্চ হবে অ্যাক্টিভিশন ফিস দেবো আমরা শুধু লিঙ্ক শেয়ার করব বিভিন্ন জায়গায় কেউ যদি আসে আমার যিনি কাজ করবেন ওরাও পাবে তবে আমরা ফাউন্ডারা সবসময় বেশি পাবো আমাদের বিভিন্ন মাল্টিপল ওয়ে যারা কাস্টমার হবে যারা রিসেলার হবে ওরা আমাদের থেকে অবশ্যই কম পাবে তো এখানে অ্যাক্টিভ আর ইনঅ্যাক্টিভ এর বিষয়টা হচ্ছে আমার এই টিম ওই টিম আমার ওর এক হাজার টিম ওর দশ হাজার টিম ওর জেরো টিম এই বিষয়টা না অর্থাৎ জেরো টিম যারা আছে যাদের একজনও টিপ নাই ওরা যদি এই বিষয়গুলি যদি জানে এই যে অ্যাক্টিভ হয়ে যদি কাজ করতে জানে তাহলে যাদের টিম আছে ওদের থেকেও বেশি টাকা ইনকাম করতে পারবে আমি এটাই বুঝি শুধুমাত্র যাই হোক আমি আর বেশি কিছু বলবো না আরো আমাদের নজরুল হক স্যার আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভালোবাসা জানিয়ে অবাত্ত সুশান্ত স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার আপনাকে তো আমার ছাড়তে ইচ্ছে করছে না এত সুন্দর করে আমাদের বুঝাচ্ছিলেন আসলে যতই শুনি ততই আমাদের হোপ আশা এবং স্বপ্ন আরো বেড়ে যায় আরো বেড়ে যায় সুতরাং এটা এমন একটি মানে প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মে মানে কি বলবো যতক্ষণ থাকবো ততক্ষণ মনে হবে যেন আমি একটা বিরাট আহ আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন বাস্তবায়নের একটা পথ এতদিন পরে হলেও আমরা পেয়ে গেছি এবং ডেফিনেটলি আমাদের সবার স্বপ্ন পূরণ হবে আমাদের ভিতরে আছেন নজরুল হক উনি শারীরিক ভাবে একটু অসুস্থ আছেন গত কয়েকদিন ধরে তারপর আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করব অতি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার মতামত মন্তব্য এবং কোনো দিক নির্দেশনা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন 
আবার তো নজুল হক হ্যাঁ ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত দা আমাকে একটু সুযোগ দেওয়ার জন্য আসলে অসুস্থতা কাটেনি তারপরেও আপনাদের সাথে গত একটা মিটিং মিস করেছি কথা বলতে পারিনি কথা না বললে আসলে ভালো লাগে না আমাদের যে ডেডিকেটেড গ্রুপে যারা আছেন ডেডিকেটেড অন পেসিবিয়ান এবং আমাদের অনারেবল অল গেস্ট হোস্ট ডেডিকেটেড পার্টিসিপেন্ট সবাইকে আমার সালাম আসসালামু আলাইকুম খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম আসলে সবার কথাই এত চমৎকার একটা বিষয় আসলে আজকে নির্ধারণ হয়েছে এবং আমার খুব ভালো লাগছে এই কারণে যে আমি খেয়াল করেছি যে আমাদের পার্টিসিপেন্ট আজকে ছিল টু সেভেন্টি সিক্স হাইয়েস্ট বাট স্টিল নাও টু ফিফটি ফাইভ তার মানে কি বিশ জন মেম্বার অনলি ড্রপ করেছেন টাইম টু টাইম সবাই এখন আসলে আছেন যে কতটা ইন্টারেস্ট পাচ্ছে ইন্টারেস্ট না পেলে আমরা জানি মিটিং প্রায় দুই ঘন্টা হতে যাচ্ছে মিটিং এর শেষ পর্যায়ে পার্টিসিপেন্ট প্রায় অর্ধেক হয়ে যায় বাট আমাদের পার্টিসিপেন্টরা কিন্তু টান টান উত্তেজন আসলে সবাই ওয়েট করতেছেন বা সবাই সবার কথা শুনছেন তো যাই হোক খুব ভালো লাগছিল আজকের যে বিষয়টা আমি অনেকদিন পরে আমাদের অর্জুন কুমার সরকারের উপস্থাপনা শুনছি চমৎকার তাকে একটিভ দেখে খুব ভালো লাগছে আমাদের যারা হোস্ট কথা বলেছেন বা দিস টাইম আমাদের এস এম আকরাম বাই ডক্টর ইলিয়াস তার অ্যাডভোকেট শিশুমণি নতুন এস এম এস এম আকরামের পরে আমরা এস এম চাকমা পেলাম হ্যাঁ যারা বলছে রূপা রায় মানে সবাই সবাই আজকে খুব চমৎকার আসলে কথা বলেছেন তো সবকিছু মিলিয়ে আমাকে যদি সামারাইজ করতে বললেন আসলে একটু কথা বলতেই হয় যেহেতু অনেক পার্টিসিপেন্ট আছে তো আমি যে জিনিসটা বুঝলাম সবার কথা থেকে যে আসলে আমরা কি ওয়ান বেসিপ একটা বিশাল বড় কোম্পানি এখানে আমরা তিন রকম ইনকাম করব এটা রেসিডুয়াল ইনকাম পেসিভ ইনকাম এন্ড অ্যাক্টিভ ইনকাম এবং আমরা কেমন কোম্পানির কাছ থেকে ইনকামটা করব আমরা জানি হাউ বিগার আওয়ার কোম্পানি ইজ এস স্যার লাস্ট ওয়েবিনারে কিন্তু বলেছেন এখন কিন্তু আমাদের এই ওয়ান পেসিভ কোম্পানিটা কার ইউনিকর্ন বলা হয় না এখন বলা হচ্ছে সুপার ইউনিকর্ন এস স্যার কিন্তু সুপার ইউনিকর্ন বলেছে লাস্ট ইয়েতে মানে আমরা জানি উইদ ইন সিক্সটি টু নাইনটি ডেজ এর মধ্যে আমরা উই আর গোয়িং টু বি লাঞ্চ দিস ইজ ফাইনাল তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এর মধ্যে সিক্সটি টু নাইনটি ডেজ এর মধ্যে অলরেডি কিন্তু আমাদের মনে হয় টেন টু ফিফটিন ডেজ চলে গেছে তো সেই হিসাবে কিন্তু আমরা খুব বেশি সময় নাই যে আমরা লাঞ্চ করব এবং যেহেতু বলা হচ্ছে এটা সুপার ইউনিকর্ন কোম্পানি হতে যাচ্ছে তাইলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোম্পানির বেলু কত আমরা জানি মজার বিষয় এটা কিন্তু আমরা জানি এই যে ওয়ার্ল্ডে আমাদের বিভিন্ন রকম পৌরাণিক কাহিনী আছে যেটাকে ইংলিশে মাইথোলজি বলা হয় যেমন গ্রিক মাইথোলজি বুদ্ধিস্ট মাইথোলজি ইন্ডিগো মাইথোলজি এটা মাইথোলজিক্যাল একটা টার্ম গ্রিক মাইথোলজিক্যাল একটা টার্ম সেটা হলো ইউনিকর্ন যেটার বাংলা হলো আসলে খুবই সুপার ক্ষিপ্র গতি সম্পন্ন একটি সাদা গোড়া যার মাঝখানে কপালের মাঝখানে একটা সিং থাকবে মানে সে একেবারে নিট এন্ড ক্লিন এবং তার একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে সেই লক্ষ্যে সে এগোবে এবং সে সবকিছু পরাজিত করে সে বিজয়ী হবে হ্যাঁ এটা গ্রিক মাইথোলজি মাইথোলজির একটা পার্ট তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে কোম্পানিটা ইউনিকর্ন এখন এটা বলা যায় সুপার ইউনিকর্ন আমরা এখন অঙ্কের হিসাবে জানি যে কোম্পানি লাঞ্চ হওয়ার পরে একশো বিলিয়ন ডলার তার পোর্টফোলিও হবে সে সুপার ইউনিকর্ন কিন্তু আমরা আমাদের তো অনলি ও একাডেমি যেটা এই ও একাডেমি তো মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু হয়েছে দুশো বিলিয়ন ডলার আমাদের ও মেল এর মার্কেট ভ্যালু কত আমাদের ও কানেক্ট এর মার্কেট ভ্যালু কত তাহলে সুপার 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 ডুপার ইউনিকর্ন কোম্পানি হচ্ছে আমরা আগামী বছর তার মানে কি এখন আমরা মিলিয়ন আছি আমরা আমাদের ফাউন্ডার 1.4 মিলিয়ন ফাউন্ডার যদি আমরা একসাথে কাজ না করি একটা সময় ধারণা ছিল যে আমাদের যাদের বড় বড় টিম ছিল তারা বসে বসে 
कोम्पानी टर्न ओवर होते बोझाइ चौद लक्ष लोक जो क्या करना जिन ग लोक न प्रत्येक फाउंडारेबिनार बोझाइटाइट प्रत्येक फाउंडारे क्षेत्र 
বিভিন্ন স্তর আমাদেরকে ট্রেনিং করাবে বিভিন্ন লেভেলে আমাদের বিভিন্ন ওয়েবিনারে ট্রেনিং হবে সেগুলা কিন্তু আমরা করব বাট আমরা এজ এ জেনারেল আমরা কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইট র্যাঙ্কিংটা বাড়ানোর জন্য আমরা এখন এই কাজটা করতে পারি যে আমাদের ওয়েবসাইটে ফাউন্ডারে ঢুকে আমরা লিঙ্কড ইন ফেসবুক ইউটিউব টুইটার এবং আমাদের অন পেজের যে ওয়েবসাইট সে জায়গায় আমরা ভিজিট করব ফেসবুক আমরা সময় কাটাই কি করব আমরা ও ফাউন্ডারের ওয়েবসাইটে ঢুকে আমি আমার ফেসবুকে লগ ইন করবো একসাথে দুইটা কাজ হবে আমার ওয়েবসাইটের ডিউরেশন বাড়বে এআই বুঝবে যে আমি বেশি সময় কাটাচ্ছি কোথায় ও ফাউন্ডারে বাট আমি কিন্তু ফেসবুক ইউজ করছি ফেসবুকটাতে আমি ডুবো নর্মাল আমার ও ফাউন্ডারের ভিতর দিয়ে ডুববো ইউটিউব ও ফাউন্ডারের ভিতর দিয়ে ডুববো তাহলে কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটের র্যাঙ্কিংটা অনেক বেড়ে যাবে আর যেহেতু আমরা একটি ফাউন্ডার হওয়ার আরেকটা সুযোগ আছে এই কারণে আমরা ইনকামটা অনেক বেশি করতে পারবো কারণ আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকবে তা আমার নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকবে আমি সেই ওয়েবসাইটে কিন্তু আমার বিভিন্ন কোম্পানির প্রোডাক্টস আমার নিজস্ব অনেক সুযোগ সুবিধাগুলো থাকবে এখানে সেই কাজগুলো কিন্তু আমরা সবাই মিলে যখন একসাথে করব তাইলেই কিন্তু আমাদের যে ইনকাম আমরা বলতেছি সেই ইনকামটা কিন্তু অনেক বেশি হবে আমাদের সেই সময় দাদা বলে গেছে যে আসলে যারা মানে ওই যে বড় টিম টিম এগুলা কোনো ফ্যাক্টর না এগুলা টোটালে গন ওয়ান পেসি দেবে হয়তো তারা একটা বোনাস পাবে সাময়িক ওয়ান টাইম একটা বোনাস পাবে তারপরে ওই অল আর ইকুয়েল তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আমাদেরকে বেশি বেশি এখন আসলে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার ন্যাশনাল ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং আমরা যারা আসি তারাই মূলত করি এই লোকগুলাকেই সব ওয়েবিনার আপনি গেলে দেখবেন আসলে সাধারণ মানুষ অনেকে আসছে না তারপর একজন দুজন পাঁচজন করে আমরা নিয়ে আসবো এবং সে যদি নাও আসে তাকে আমরা ওয়েবসাইট লগ ইন করাবো অন্তত ওয়ান পেসিপের ওয়েবসাইটটা লগ ইন করালে যত বেশি ওয়ান পেসিপের ওয়েবসাইটটা সারা ওয়ার্ল্ডে জনপ্রিয় হবে তত বেশি আমাদের ইনকাম বাড়বে এবং আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট যখন থাকবে একসময় আমরা আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে প্রমোট করব তো সবকিছু মিলে আসলে আমার কাছে যে এটা মনে হয়েছে যে আজকের যে ওয়েবিনারটা আমাদের চমৎকার একটা ওয়েবিনার ছিল আমাদের টাইমও শেষ এগারোটা পার হয়ে গেছে প্রত্যেকটা লোক কিন্তু চমৎকার কথা বলছে আমাদের যারা আজকে পার্টিসিপেন্ট কথা বলেছেন এখনো আমাদের টু ফোরটি ফোর পার্টিসিপেন্ট আছে এটা আমাদের জন্য খুবই উৎসাহ জনক আমি চাই আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকুন আমরা আপনাদের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আমাদের এখানে যারা আছে ডেডিকেটেড এবং অলরেডি বলা যায় মোটামুটি লার্নেড টু হোস্ট চ্যানেল এখানে আছে আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করব আপনাদেরকে একটা ভালো অবস্থানে নিয়ে যাওয়া এবং যেদিন আমাদের মিটিং থাকবে না আপনারা অন্যান্য মিটিং এ জয়েন করবেন সেখান থেকে শিকার চেষ্টা করবেন শিকার কোনো বিকল্প নয় দিন শেষে আমরা সবাই ওয়ান পেসি দিয়ে আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এবং আমরা আমাদের নিজের ইনকাম যেমন বাড়াবো আমাদের নেক্সট জেনারেশন সহ আমাদের কোম্পানির পোর্টফোলিওটাকে অনেক বেশি বৃদ্ধি করবো ফাইনালি আমার কথা জেনে আমি চাই যে আমরা এলেক্সা র্যাঙ্কিং এ যাতে আমরা অনেক উপরে উঠতে পারি যার দরুন আমরা সবাই মিলে আমাদের ও ফাউন্ডারের ডেলি কয়েকবার ভিজিট করবো ইভেন আমাদের ডাব্লিউ যে ওয়েবসাইট আছে সেখানেও আমরা ভিজিট করব তাহলে সব কিছু মিলে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো এবং আমাদের কাজগুলা অনেক বেশি ভালো হবে তো আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত পরে আমার কথাগুলা শোনার জন্য আসলে এগারোটা পার হয়ে গেছে সবার জন্য শুভকামনা এবং সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা আসলে গত মিটিং এ অসুস্থতার কারণে কথা বলতে পারিনি ইনশাল্লাহ নেক্সট মিটিং এ আবার কথা হবে সবার জন্য শুভরাত্রি আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ নজরুল হক আসলে ডিয়ার পার্টিসিপেন্টস রিসার্চ নলেজ এবং অ্যাডভাইস কাকে বলে এটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে আমি প্রায় দুই বছর যাবৎ অনপ্যাসিভের সাথে যুক্ত আছি এখনো পর্যন্ত এর আবিধানিক অর্থ ছাড়া অর্থাৎ ইউনিকর্নের যে আবিধানিক অর্থ বা বলতে পারেন ডিকশনারিতে যে সমস্ত অর্থ আছে তার বাইরে কিন্তু আমি জানতাম না বাট দিস ইজ কল রিসার্চ যে ইউনিকর্ন ওয়ার্ডটি গ্রিক মাইথোলজি থেকে এসেছে এবং আমি একটা ছবি দেখি ঘোড়ার ছবি কিন্তু সেটা ডিটেলস কিন্তু আমি জানতাম না আজকে আমি শিখলাম যে ইটস এ ক্লিন হোয়াইট হর্স অর্থাৎ এমন একটি ঘোড়া যার কোনো মানে তার ভিতরে কোনো ডাটি বা কোনো কিছু থাকবে না এটা পিওর একবার অর্গানিক যেটাকে অনপ্যাসিক বলা হচ্ছে একবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিনেস্ট একটি হর্স যার সামনে একটি সিং থাকবে অনেক কিছু অর্থ কিন্তু এই টার্ম থেকে মানে মিন করে এবং এই ইউনিকর্ন যে সার্টিফিকেশন বা রিকগনিশন এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড বিজনেস যে অর্গানাইজেশন আছে সেই ওয়ার্ল্ড বিজনেস অর্গানাইজেশন থেকে দেওয়া হয় এবং এটা অর্জন করা ইটস এ রেসপেক্ট ইটস এ রেসপেক্ট ইন্টারন্যাশনাল রেসপেক্ট যেটা অনপ্যাসিভ ইন দ্য মিনটাইম অর্জন করে ফেলেছে এবং এটা অনপ্যাসিভ লঞ্চিং এর উইদিন এ ইয়ার অর্থাৎ প্রথম অ্যানিভার্সারির আগে যেটা সুপার ইউনিকর্ন হয়ে যাবে যেটা পৃথিবীর বুকে একটা বিরাট বিশাল রেকর্
আমরা সত্যি মনোমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আমাদের হাতে হয়তো সময় নেই আর উনিও অসুস্থ ওনাকে না শুনলে সত্যি আমাদের অপূর্ণতা থেকে যায় আমাদের একজন পার্টিসিপেন্ট সেটা কমি কমেন্ট করেছেন আমিও তার কমেন্টের সাথে একাত্ম ঘোষণা করছি বাট ফাইনালি আমাদের ভিতরে আছেন জ্ঞানরত্ন ভানতে আজকের প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনার মন্তব্য এবং আজকের টপিক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার বক্তব্য তুলে ধরবেন ওভার টু জ্ঞানরত্ন ভানতে ফ্রম নিউ ইয়র্ক ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে আর আপনারা যারা এ হাউসে অ্যাটেন্ড করেছেন যোগ দিয়েছেন সবার প্রতি সুস্বাগত শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ দোয়া রইল এখানে আমাদের ডেডিকেটেড লিডার আকরাম সাহেব এবং সুশান্ত বাবু আর যারা যারা ডেডিকেটেড লিডার আছেন সবাই তো ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার অ্যাটেন্ড করে থাকেন সবাই ভালো ভালো অভিজ্ঞতা আছে আমিও কি আর বলবো এখানে নজরুল সাহেব আকরাম সাহেব এবং আমাদের যেখানে আমাদের সামনে ইনকাম শুরু হবে সবাই জানেন আর ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত বাবু আপনিও ব্যক্ত করলেন আমাদের এমন হয়তো ইনকাম আসবে আমরা বাধ্য হয়ে মানে দান করতে বাধ্য হব সেই সুবাদে আমার এই এলাকার প্রতি দেশের প্রতি বিদেশে থাকার কারণে দেশের প্রতি যে কি মমত্ব বোধ ভালোবাসা এবং নারীর থান সেটা বিদেশ না আসলে বোঝা যায় না যে সেই হেতু সেই হেতু সেই সুবাদে আমি দেশের প্রতি খুব যে একটা নারীর টান সেই অনুপাতে দেশের জন্য অনেক কিছু করার চিন্তাভাবনা আছে এবং জুলি মেমের সাথে যে আমরা বাংলাদেশে যারা এই গর্বিত ফাউন্ডার আছি সবাই মিলে একটা সাহায্য সংস্থার মতো আমাকে জুলি ম্যামে সেই আইডিয়াটা দিলেন ও বিলেজের মাধ্যমে আমরা যে একটা সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা সাহায্য করার যে পদক্ষেপ এবং ও বিলেজ যে কি বেলু হয়ে যাচ্ছে এবং ওইখানে যে কোটি কোটি ডলার ওইখানে জমা হবে এবং বিভিন্ন দেশে সাহায্য সহযোগিতা করবে অলরেডি আমি ডক্টর বেনির সাথে একটা ইয়াতে অ্যাড হয়ে গেছি পাঁচটা আফ্রিকান দেশ সেটা হলো ক্যামরুন নাইজেরিয়া উগান্ডা এবং সোমালিয়া আর একটা মোটামুটি পাঁচটা একটা পাঁচটা দেশ এগুলা আজকে সকালে ডক্টর বেনির সাথে আমার কথা হলো ওইখানকার সরকারিভাবে কোনো সাহায্য সহযোগিতা করলে কি হয় উনি ডাইরেক্ট মন্তব্য করলেন যে গভর্নমেন্ট অলরেডি করাপ্টেড সো ইয়ার ক্যান নট হেল্প টু বাই দ্য গভর্নমেন্ট হেল্প টু লোকাল পিপল বাই দ্য গভর্নমেন্ট ইফ পসিবল উই আর গুইং টু হেল্প টু দ্যাম বাই আওয়ার ওয়ে সো এই জন্য আমি সবাই প্রতি একটা আহ্বান জানাবো এদিকে আপনাদের এখানে ওয়েবিনার চলতেছে আর একটা ওইদিকে রিপন হোসেন আরো ওনাদেরও একটা চলতেছে ওইটাকে ওইখানে একটু কিছু বক্তব্য দিয়ে আপনাদের এখানে দিচ্ছি আমার উদাত্ত আহ্বান থাকবে যেহেতু আমি নিউ ইয়র্কে আসি সবাই মিলে বাংলাদেশে আমরা যারা এই কি বলে যে ফাউন্ডার আছি একটা বেসরকারি সাহায্য সংস্থার মতো একটা অ্যাসোসিয়েশন করে ও বিলেজ এর মাধ্যমে হোক আমরা যারা আহ উদারমনা অর্থাৎ দান দেওয়া প্রত্যেক ধর্মে কিন্তু উল্লেখ আছে দান দেওয়াটা অত্যন্ত সোয়াব পুণ্যের কাজ আমাদের যে ওভারফ্লো হবে সেখান থেকে অটোমেটিকলি আমরা দান দিতে বাধ্য হব সেই ইনকামটা হয়তো এমন অবস্থায় আসবে ধরে রাখতে পারবো না দান দিতে বাধ্য হবে যেটা আমাদের গ্রেড লিডার এস মোফারে উনিও উল্লেখ করেছেন সেই জন্য আমি সবার প্রতি একটা উদাত্ত আহ্বান জানাবো আমরা বাংলাদেশে এখানে আমাদের গ্রেড লিডার আকরাম সাহেব আছেন হয়তো ওইদিকে মাহবুব সাহেবও আছেন হয়তো এখানে নেই সবাই মিলে 
একটা সাহিত্য সংস্থার মতো বেসরকারি সংস্থা করে ওইখানে আমরা যে এই দান দেওয়ার একটা ফর্ম গঠন করে দেশের মঙ্গল দেশের আপামর জনসাধারণের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা যাতে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারি যেমন ধরেন এই আমেরিকায় একটা প্রোগ্রাম অলরেডি হাতে নিচ্ছে ক্রিস জনসনে হোমলেসদেরকে কিভাবে একটা সরকারি ভাবে এখানকার রুলস তো সুশান্ত বাবু আপনার অভিজ্ঞতা আছে এখানকার যে রুলস আছে সেই রুলস অনুপাতে কিভাবে লিগেল ওয়েতে হোমলেসদেরকে সেটও করা যায় সেরকম একটা চিন্তা ভাবনা চলতেছে প্রোগ্রাম চলতেছে তদ্রু যেমন আমাদের বাংলাদেশে ঢাকায় আগ্রাম সাহেব যেখানে মিরপুরে থাকেন আমি আমার বড় ভাইয়েরা একজন থাকে গুলশান একজন আপনার পল্টনে তা আমাদের ঢাকায় যেভাবে হোমলেস যেভাবে ভূতফাতে থাকে আমরা হয়তো এমন সময় আসবে এত টাকা পাবো ওইখান থেকে একটা ফান্ড তৈরি করে আমরা সেগুলো দিতে পারবো এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই গতকালকে সেটাই আলাপ হলো এবং সকালেও আমার সাথে ডক্টর বেলির সাথে সেটা আলাপ হলো ওনারা ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিচ্ছে হচ্ছে ইয়ে হেলথ এই চিকিৎসা শিক্ষা এবং স্যানিটেশন এই দুই এই তিনটা জিনিস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অবস্থা সবখানি অবস্থা কি অবস্থা সেই জন্য আমরা সরকার বেসরকারিভাবে আমাদের যে ইনকাম হবে সেই ইনকাম থেকে একটা সংস্থা বা সোসাইটি করে বাংলাদেশ মিলে যে একটা সুন্দর করে সবাই প্রস্তাবে একটা নাম সৃষ্টি করে নাম তৈরি করে আমরা সেখানে ফার্ম গঠন করে দেশের মঙ্গলের কাজ করব যাও সবাই তো অনেক আপডেট দিলেন সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা শুভেচ্ছা আশীর্বাদ দোয়া রইল সবাই জয় মঙ্গল হোক সবাই সুস্থ থাকবেন এবং সাবধানে থাকবেন এখানকারেও করোনা পরিস্থিতি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এখন সরকার নিউ ইয়র্ক সিটি সরকারি ভাবে নির্দেশ দিচ্ছে মাস্ক ব্যবহার করার জন্য দেশেরও কম বেশি কেউ কেউ শুদ্ধি হাসি হ্যাঁ সেই জন্য এটা নতুন বেরিয়ে আসছে সবাই সাবধানে থাকবেন সবাইয়ের প্রতি শুভকামনা জয় মঙ্গল কামনা রইল এবং দোয়া আশীর্বাদ রইল সবাই সুস্থ থাকবেন এই বলে আমার আর্থিক বেনিফিট আসবে আমরা নিশ্চয়ই অনেক অনেক মানুষের উপকারে আসবো এবং ডেফিনেটলি আমরা সবাই মিলেমিশে বাংলাদেশের উন্নতি কল্পে যা করার দরকার সেগুলো করব আর ডিআর পার্টিসিপেন্ট আজকে প্রোগ্রামে আমরা শেষ প্রান্তে আসি আমরা বরং কিছুটা সময় অভার হয়ে গেছে তার জন্য আমি সবার কাছে ক্ষমা চাই নিচ্ছি আজকে আমাদের যে কোহোস্ট প্যানেল ছিল আমরা সবাইকে কথা বলার সুযোগ দিতে পারিনি তার জন্য আমি সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি বাট আপনাদের কাছে বিন্দু অনুরোধ থাকবে আপনারা যখন কথা বলতে চান যারা যারা ধারণ করেন সবার কথাই কিন্তু আমরা শুনতে চাই তো সবার কাছে যাদের আমি বিশেষ করে সুযোগ দিতে পারিনি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে এবং আজকে যারা উপস্থিত এই প্রোগ্রামে আছেন সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে প্রোগ্রাম এখানে আমরা শেষ করতে যাচ্ছি তার আগে আমি সবাইকে আনমিউট করে দিচ্ছি আমাদের ট্যাগ লাইনটি আমরা বলবো